வணக்கம் என் பெயர் மாணிக்கம் சேலத்திலிருந்து வருகிறேன் நான் வந்து கோபல் இந்தியா கோல்டு மூலியமாக ரெண்டு நாளே ஒரு கிராம் கோல்டு ஃப்ரீயாக வாங்கியிருக்கிறேன் அதுக்கு இல்லாமல் சார் வாட்ச் ஒன்று வெளியே ஃப்ரீயாக வாங்கியிருக்கிறேன் டீம் சிஸ்டத்துக்கு நன்றி வணக்கம் சார் என் பேர் சரவணன் நான் சேலத்திலிருந்து வருகிறேன் நான் சேலத்தில் சேவை மைய இன்சார்ஜாக வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் கடந்த மாதம் குளோபல் இந்தியா கோல்டு நிறுவனத்தில் இணைஞ்சி பதினஞ்சு நாளில் நான் ஒன் கிராம் கோல்டு அச்சீவ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த கோல்டு என் கையில் இருக்குது அதுக்கு சர்ப்ரைஸ் கிட்டா பிராண்டட் வாட்ச் எனக்கு கம்பெனிலேருந்து வெற்றி பெற்றிருக்கேன் தேங்க்ஸ் டு ட்ரீம் அச்சீவர் சிஸ்டர் வணக்கம் என் பெயர் சசிகுமார் நான் சேலத்திலிருந்து வருகிறேன் நான் சுமார் பதினைந்து நாளுக்கு முன்பு ஒரே கிராம் கோல்டு அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் சர்ப்ரைஸ் கிஃப்டாக இந்த வாட்ச் எனக்கு எடுத்திருக்கிறது தேங்க்ஸ் டு குளோபல் இந்தியா கோல்டு தேங்க்ஸ் டு ட்ரீம் அச்சீவர் சிஸ்டம் அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பெயர் ராசையன் விழுப்புரத்திலிருந்து வந்திருக்கேன் குளோபல் இந்தியா கோல்டுன்ற நிறுவனத்தில் ஒன் கிராம் கோல்டு அச்சீவ் பண்ணியிருக்கிறேன் அதுக்கு சர்ப்ரைஸ் கிஃப்டாக ஒரு பிராண்டட் வாட்ச் ஒன்று எனக்கு கிடைச்சிருக்கு தேங்க்ஸ் டு ட்ரீம் அச்சீவ் சிஸ்டம் அனைவருக்கும் நான் பாண்டிச்சேரியிலேருந்து சவுந்தர் இந்த குளோபல் இந்தியா கோல்டில் ஜாயின் பண்ணி ஒரு மாதம் ஆகுது இதன் மூலிமா ஒரு கிராம் ஃப்ரீ ஆகும் அண்ட் தென் அதுக்கு சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட்டு ஒரு வாட்சியும் அச்சீவ் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு வாய்ப்பு தந்த குளோபல் இந்தியா கோல்டுக்கும் ட்ரீம் அச்சீவ் வணக்கம் மோகனரங்கன் சேலம்ல இருந்து நான் குளோபல் இந்தியா கோல்டுல வந்து ஒன் கிராம் இலவசமா கோல்டு கை அச்சீவ் பண்ணியிருக்கிறேன் அதுக்கு பார்த்தோம்னா சப்ளைஸ் கிஃப்ட் ஆஃப் பிராண்டட் வாட்ச் ஒன்று எனக்கு கிடைச்சிருக்குது தேங்க்ஸ் டு குளோபல் இந்தியா கோல்டு அண்ட் ட்ரீம் அச்சீவ் சிஸ்டம் தேங்க்யூ வணக்கம் நான் குணசேகரன் திருவண்ணாமலிருந்து வரேன் நான் கடந்த மாதம் குளோபல் இந்தியா கோல்டு வழங்கும் ஒரு கிராம் ட்ரீ கோல்டு அச்சீவ் பண்ணியிருக்கிறேன் அதோட சர்ப்ரைஸ் கிஃப்டாக ஒரு ரிஸ்ட் வாட்ச் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா மதிப்புள்ள ரிஸ்ட் வாட்ச் போயிட்டுருக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் ட்ரீம் அச்சுவ சிஸ்டம் வணக்கம் என் பெயர் அன்பரசு நான் பாண்டிச்சேரியில் வந்திருக்கேன் குளோபல் இந்தியா கோல்டு மூலியமாக நான் ஒன் கிராம் கோல்டு அச்சீவ் பண்ணியிருக்கேன் அதன் மூலியமாக சர்ப்ரைஸ் கிஃப்டாக ஃபைவ் தௌசண்ட் மதிப்புள்ள ஒரு வாட்சை நான் பெற்றிருக்கேன் தேங்க்ஸ் டு தேங்க்ஸ் டு ட்ரீம் அச்சுவ டீம் வணக்கம் என் பேர் குமார் நான் வயலத்திலிருந்து வரேன் கடந்த மாதம் குளோபல் இந்தியா கோல்டு வழங்கும் ஒன் கிராம் ஃப்ரீ கோல்டு அச்சீவ் பண்ணியிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லை கூடவே ஒரு வாட்ச் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கேன் தேங்க்ஸ் டு ட்ரீம் அச்சீவ் டீம் என் பேர் ஜெயபாலன் சென்னையிலேருந்து பேசுகிறேன் நான் குளோபல் இந்தியா கோல்டு மூலியமாக சேர்ந்து ஒரு கிராம் கோல்டு அச்சீவ் பண்ணியிருக்கேன் அது இல்லாமல் பிராண்டட் வாட்ச் ஒன்றும் ஃப்ரீயாக அச்சீவ் பண்ணியிருக்கேன் தேங்க் யூ ட்ரீம் அச்சீவ் சிஸ்டம் ஹாய் எவ்ரி ஒன் மை நேம் இஸ் முசாக் ஹான் ஐ ஃப்ரம் விழுப்புரம் நான் வந்து இந்த குளோபல் இந்தியா கோல்டில் ஜாயின் பண்ணி ஒன் மந்த் ஆகுது அது மூலியமாக எனக்கு ஒரு இலவச ஒரு கிராம் கோல்டு கிடச்சிருக்கு ப்ளஸ் ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட் மதிப்புள்ள ஒரு வாட்ச் ஒன்று கிடச்சிருக்கு தேங்க் யூ டு ட்ரீம் அச்சுவர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம் மை நேம் இஸ் கார்த்திக் நான் சென்னையிலேருந்து வந்திருக்கேன் நான் ட்ரீம் அச்சுவர்ஸ் குழுவில் இணைஞ்சி கோபல் இண்டியா கோல்டில் ஒரு கிராம் ஃப்ரீயாக கோல்டு அச்சீவ் பண்ணியிருக்கேன் அது இல்லாமல் சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட் ஒரு பிராண்டட் வாட்ச் ஒன்று வாங்கியிருக்கேன் தேங்க்ஸ் டு ட்ரீம் அச்சுவர் சிஸ்டம் அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பேர் செல்வம் நான் பாண்டிச்சேரியிலேருந்து பேசுகிறேன் கடந்த வாரம் குளோபல் இந்தியா கோல்டு கம்பெனியிலேருந்து நமக்கு ஒரு கிராம் கோல்டு காயின் ஃப்ரீ கோல்டு காயின் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கிறேன் அது கூடவே ஆறாயிரம் ரூபா மதிப்புள்ள இலவச கோல்டு வாட்சும் சர்ப்ரைஸ் கிஃப்டாக கிடச்சிருக்குது தேங்க்ஸ் டு குளோபல் இந்தியா கோல்டு தேங்க்ஸ் டு ட்ரீம் அச்சீவர்ஸ் சிஸ்டம் ஹாய் கைஸ் திஸ் ஹரி கிருஷ்ணன் ஃப்ரம் சென்னை லாஸ்ட் மந்த் ஐ ஹவ் அச்சீவ் ஒன் கிராம் கோல்டு ஃப்ரம் குளோபல் இந்தியா கோல்டு கம்பெனி and i have received a surprisingly on branded watch worth of 5000 rupees along with this gold thanks to global india gold and thanks to dream match team vanakkam en peyar success sasilana naan selathilendu vandirukken na global india gold moolama yerkanave 1 gram free gold achieve pannirukken thappulude 5 gram gold um achieve pannirukken thanks to dream match system en peyar ragu na vilpuram global india gold company moolama already 1 gram coin achieve pannirukken free ah இது இல்லாமல் இப்போது அஞ்சு கிராம் கோல்டு காயினும் நான் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கேன் தேங்க்ஸ் டு ட்ரீம் அச்சுவர் சிஸ்டம்
Global eGold is a regulated EU company featuring a global intergold online gold shop for the buying and selling of top quality gold bars from international suppliers. A client can elect either make direct purchases or place an order under the conditions of Gold Set Marketing Incentive Program and postpone the payment. In exchange for promotional activities and referrals, the Global Intergold online shop offers its clients the opportunity of acquiring gold with minimal cash outlay by using the Gold Set program. Apart from that the Global Intergold online gold shop sells investment gold bars, the company guarantees the buyback upon the completion of gold bars orders. Global Intergold online gold shop gives everyone interested the possibility to buy investment gold bars. Global Intergold, the online gold shop. Rise your hand, the software. Rise and Abdino button on the button. Could you please raise your hand? Say yes. Girl, girl, thank you. Thank you. Thank you so much. Radhakshan, sir, thank you. Sakival, sir, Priya, madam. Vaidehi, Rajaram, sir, Mayendran, sir, Jayakumar, sir, Ilavarasan. Rasya, Baham, Silva Ganapati, Ramesh. Marundagan, to Suresh Oral. Fantastic, sir, fantastic. Ungla Yetan Pere, Ipa Vara Varaman of the Veda, Kunjama the Kudal Varaman on the Alargon and Kiri. Could you please rise some more hands? You know, when a guy will wear a mob in Pagla. Ipa Vara Varaman of the Veda, Kunjama the Kudal Varaman on the Nalargo of the Nanakaran. Yes? Fantastic. Thank you. Thank you so much. The Renda Kelvilla, Yada, Urkel, the Renda Kelgum, Badil Ama of the Nana. Yes. In the ஒரு நிகழ்ச்சி அப்படிங்கிறது இந்த ஒரு பயிற்சி அப்படிங்கிறது உங்களுக்காகவே பிரத்யேகமான முறையில நேர்த்தியான முறையில தயார் செய்யப்பட்டது இது வேற யாருக்கும் கிடையாது இது உங்களுக்கான பயிற்சி இந்த பயிற்சி இரண்டு பிரிவுகளா நம்ம பிரிச்சிருக்கோம் ஒன்னு அபிஷியல் பிரசன்டேஷன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன சொல்ல வந்தோமோ அதை முழுமையா சொல்வதற்கு நீங்க அனுமதி தரணும் நம்ம முழுமையா உங்ககிட்ட கொடுக்கிறதுக்கு அனுமதி தரணும் இரண்டு கேள்வி பதில் நேரம் 
சோ இந்த டியூரிங் த பிரசன்டேஷன்ல உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தாலோ அல்லது மேலும் விளக்கங்கள் ஏதாவது தேவைப்பட்டாலோ இந்த பயிற்சியோட இறுதி பகுதியில கேள்வி பதில் நேரம் இருக்குது அப்ப ஓப்பனா உங்க மைக்ல நீங்க கேட்கலாம் அது வரைக்கும் நம்ம நடுவுல ரெண்டு பேரும் உரையாடுவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை அண்ட் ஸ்பெஷலா உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் பண்ணணும் எதுக்காகன்னு கேட்டீங்கன்னா தேங்க்ஸ் அண்ட் ஃபார் அ பீயிங் ஆன் டைம் சரியா குறித்த நேரத்துக்கு ஏழு நாற்பதுன்னா மிகச்சரியா ஏழு நாற்பதுக்கு உள்ள வந்திருந்த உங்க அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி ஊர்ல எல்லாம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சும்மா இருக்கிறவங்க ஃபுல்லா பிஸியா இருக்கிறாங்க கேள்விப்பட்டீங்களா ஊர்ல யாரெல்லாம் சும்மா இருக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாம் ரொம்ப பிஸியா இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது ஏற்கனவே பிஸியா இருக்கிறாங்க நீங்க சும்மாவா இருக்க போறீங்க கிடையாது அந்த ஒரு பிஸி ஷெடியூல்லையும் இன்னைக்கு நீங்க இந்த பயிற்சிக்கு வந்திருக்கிறதுங்கிறது நீங்க கட்டாயமா வாழ்க்கையில முன்னேறணும் அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும் புது தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கணும் என்னன்னு பாக்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோட வந்திருக்கீங்க உங்களை உங்களுடைய நண்பரோ அல்லது உங்களுடைய சொந்தக்காரங்களோ அல்லது யாரோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க இந்த பயிற்சிக்கு உங்களை அழைச்சிருக்கலாம் நீங்க அவங்களை எப்படி பாக்குறீங்கன்னு தெரியல நான் அவங்களை எப்படி பாக்குறேன்னா உங்கள் வளர்ச்சியின் மீது அக்கறை கொண்ட ஒரு நபராக நான் பாக்குறேன் உங்க வளர்ச்சியில யாருக்கு அக்கறை இருக்கிறது அக்கறை இருக்குதோ அவங்க தான் இந்த மாதிரியான பயிற்சிகளுக்கு வந்து அழைப்பாங்க சோ அந்த வகையில அவங்களுக்கும் இந்த சமயத்துல வந்து கட்டாயமா ஒரு பெரிய நன்றிய வந்து நம்ம தெரிவிச்சாகணும் ஆஹ் பயிற்சிக்கு போறதுக்கு முன்னாடி உங்க மொபைல்ல சார்ஜ் இருக்குதா டேட்டா போதுமான அளவுக்கு டேட்டா வசதி இருக்குதா நாலு செவத்துக்குள்ள இருக்கிறீங்களா ஏன்னா எந்த டிஸ்டபன்ஸ் இல்லாம அட்டன் பண்றதுக்காக வேண்டி ஹெட்ஸ் ஹெட்செட் காதல ஹெட்செட் போட்டுட்டு நீங்க இந்த பயிற்சி அட்டன் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் எந்த தகவலும் நீங்க மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க இல்ல இந்த முன்னேற்பாடுகள் எல்லாம் கூட நீங்க செஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் thank you so much once again thanks for being on time and thanks for your interest and thanks for allotting your valuable time to this uh, gold business training so welcome to the gold business training by dream achievers and namba india desathile kadanda 20 varshathile kurippa tamil nadule niraya paditha thermai mikka ஆனால் வேலை இல்லாத இளைஞர்களை நம்ம உருவாக்கியிருக்கோம் எஸ் கரெக்ட் தானே நான் சொல்றது கடந்த இருபது வருஷத்துல நம்ம இந்தியா தேசத்துல குறிப்பா தமிழ்நாட்டுல நிறைய படித்த திறமை மிக்க ஆனால் அதே சமயத்துல வேலை இல்லாத இளைஞர்களை நம்ம நிறைய உருவாக்கி இருக்கிறோம் என்னங்க காரணம் இதுக்கு இவ்வளவு வேலை வாய்ப்பு இல்லாத திண்டாட்டம் இன்னைக்கு வந்து பெருகி போயிருக்குது அதுக்கு என்ன காரணமா இருக்கும் நினைக்கிறீங்க ஏன்னா கடந்த இருபது வருஷத்துல அவங்களுக்கு வேலை தரக்கூடிய முதலாளிகளை நம்ம உருவாக்குறதுக்கு தவறிட்டோம் கடந்த இருபது வருஷத்துல அவங்களுக்கு வேலை தரக்கூடிய முதலாளிகளை நாம உருவாக்குறதுக்கு தவறிட்டோம் நம்ம எல்லாருமே நல்லா படிங்க நல்லா மார்க் வாங்குங்க வேலைக்கு போங்கன்னு சொல்லி வளர்த்தாங்களே தவிர நல்லா படி நல்லா மார்க் வாங்க நாலு பேருக்கு வேலை கொடுக்குற மாதிரி ஒரு நல்ல முதலாளியா வா அப்படி சொல்லி யாரும் வளர்க்காம விட்டுட்டாங்க அதனுடைய விளைவு தான் இன்னைக்கு யாரு எவ்வளவு படிச்சாலும் வேலை கிடைக்கல அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய வேலையில்லா திண்டாட்டம்ங்கிறது நம்ம நாட்டுல இருக்கு எல்லாராலையும் கவர்மெண்ட்டுக்கு வேலை கவர்மெண்ட்டே வேலை கொடுக்க முடியுமான்னா கொடுக்க முடியாதுங்க ஒருவேளை கடந்த இருபது வருஷத்துல நம்ம தோராயமா ஒரு பத்து லட்சம் முதலாளிகளை மட்டும் நம்ம ஒரு பெரிய கார்பரேட் முதலாளிகளை பத்தி பேசலைங்க வெறும் பத்து பேருக்கு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கி தரக்கூடிய சிறு குறு தொழில் முனைவோர்களை நம்ம உருவாக்கி இருந்தோம்னா கடந்த இருபது வருஷத்துல வெறும் பத்து லட்சம் பேரை மட்டும் நம்ம உருவாக்கி இருந்த போதும் இன்னைக்கு ஆளுக்கு அவங்க பத்து பேருக்கு வேலை கொடுத்திருந்தாங்கன்னா நம்மளால ஒரு கோடி வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கி இருக்க முடியும் இப்படி தமிழ்நாடு முழுக்கும் தொழில் முனைவோர்களை உருவாக்குவதற்காக புது புது பிசினஸ் மேன்களை உருவாக்குவதற்காக கடந்த ப பத்து ஆண்டுகளாக பாடங்கள் வழங்கிடாத பாடங்கள் அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் உங்களுக்குள்ள இருக்கும் தொழிலதிபரை கண்டறியுங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு நாள் பயிற்சி பற்றிய நான் தொடர்ந்து வழங்கிட்டு வரேன் என்னுடைய பேர் பாசிட்டிவ் பெருமாள் நான் ஒரு தொழில் முனைவு மற்றும் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பயிற்சியாளராக இருக்கிறேன் சோ அந்த ஒரு நோக்கத்துல பல பயிற்சிகளை நம்ம வழங்கிட்டு வரோம் அந்த ஒரு அந்த ஒரு பகுதியில இந்த ஒரு பயிற்சி நம்ம உங்களுக்கு வழங்குறதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடையும் இப்போ அப்படி எல்லாருமே பிசினஸ் மேன் ஆயிடணும் தான் எனக்கும் ஆசை அதுக்காக தான் இந்த முயற்சி எல்லாமே நம்ம எடுத்தே வந்திருக்கிறோம் ஆனா யாரை கேட்டாலும் முதல்ல என்ன தெரியுங்களா சொல்றாங்க சார் நீங்க சொல்லிட்டு போயிடுவீங்க எங்களுக்கு தான் மனசுல என்ன இருக்குது ஏதாவது ஒரு பிசினஸ் பண்ணணும் இன்னைக்கு வர வருமானம் பத்தல போற போக்க பார்த்தா எப்படி இருக்குன்னு தெரியல ஆனா பிசினஸ்க்கு எங்க சார் நான் போறது முதலீடுக்கு என்கிட்ட பணம் இல்லையே அப்படிங்கிறாங்க இந்த பணம் இல்லைன்னு சொல்றாங்களே அது உண்மையா அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும்
சார் ரகு சார் சிலர் உள்ள வர முடியலன்றாங்க அப்படியா அந்த மாதிரி ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் இருக்கா சாரி நான் இப்ப உள்ள வர்றப்ப கிளியரா தான் இருந்தது மகேந்திரன் சார் எழுபது பேர் பக்கம் உள்ள வந்திருக்காங்க இப்போ அப்படி எதுவும் இருக்கிற மாதிரி தெரியலீங்க சார் ஏன்னா எல்லாமே டிஃபால்ட் செட்டிங்ஸ் தான் எல்லாரும் உள்ள வர மாதிரி தான் இருக்குது அதனால அவங்க முன்கூட்டியே பதிவு பண்ணியிருந்தாலோ இல்லை ஆன் ஸ்பாட்ல பதிவு பண்ணாலோ உள்ள வரலாம் தாராளமா மக்கள் வந்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க உள்ள சார் வணக்கம் சார் உண்மைதான் சார் அது ஒரு நிறைய பேர் உள்ள வர முடியல அரவிந்த் கேட்டாப்ல இப்ப பாரதி அந்த ட்ரீம் ஃபுல்லா உள்ள வர முடியல சொல்றாங்க திரும்ப திரும்ப உள்ள வர முடியல கால் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க எனக்கு என்ன என்ன மெசேஜ் சொல்லுது என்ன காரணம் உள்ளே என்ட்ர் ஆக மாட்டேங்குது சொல்லுதான் அதனாலதான் நாங்க பிசினஸ் ஆரம்பிக்கல எங்கிட்ட பணம் இருந்தா நாங்க நல்லா பிசினஸ் பண்ணுவோம் சோ பணம் இல்லைங்கறத எல்லாருமே ஒரு முக்கியமான காரணமா சொல்றாங்க ஆனா அது உண்மையா அப்படிங்கறத பார்க்கணும் ஒவ்வொரு ஏழை மற்றும் நடுத்தர குடும்பம் சொல்லக்கூடிய குடும்பங்கள்ல பணம் அவங்களால ரெடி பண்ண முடியலையா கேட்டா கிடையாதுங்க அவங்களுடைய வாழ்நாள்ல ஐம்பது லட்சத்துல இருந்து ஒரு கோடி ரூபாய் வரைக்கும் பணத்தை சர்வசாதாரணமா அவங்க ஏற்பாடு பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டில இருக்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு நம்ம சொல்லணும்னா ஒவ்வொரு நடுத்தர குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களையும் இடம் வாங்கி வீடு கட்டுறாங்க அதுக்கு இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா முப்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபா செலவு பண்றாங்க ஏன் அதுல இருந்து ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா எடுத்து வச்சு பிசினஸ் பண்ணக்கூடாது அவ்வளவு பணம் ரெடி பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கிறதுன்னு வீடு கட்டுறாங்க ரெண்டு குழந்தைங்களை படிக்க வைக்கிறதுக்காக இருபதுல இருந்து முப்பது லட்ச ரூபா செலவு பண்றாங்க ஏன் அதுல ஒரு ரெண்டு லட்சமோ மூணு லட்சமோ எடுத்து வச்சு உங்களுக்காக உங்க குடும்பத்துக்காக உங்க பரம்பரை தொழில்னு சொல்லிட்டு உங்க பரம்பரைக்காக ஏன் ஒரு பிசினஸ் நம்ம ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணக்கூடாது மூணு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு திருமணம் பண்ணும் பொழுது மீண்டும் ஒரு பதினஞ்சு லட்சம் இருபது லட்சம் முப்பது லட்சம் நம்ம செலவு பண்றோம் அதுல இருந்து ஏன் ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா எடுத்து வச்சு நம்ம குழந்தைக்கு வியாபாரத்தை கத்துக் கொடுக்க கூடாது பிசினஸ் கத்துக்கூடாது ஏன் சொந்த பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறது நம்ம குழந்தை ஹெல்ப் பண்ணக்கூடாது யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்படி மொத்தமா பார்க்கும் பொழுது தன்னுடைய வாழ்நாள்ல ஐம்பது லட்சத்துல இருந்து ஒரு கோடி ரூபாய் வரைக்கும் நம்ம நடுத்தர குடும்பங்கள்ல இருக்கிறவங்க நல்லபடியா பணம் ஏற்பாடு பண்றாங்க அதனால பணம் இல்லைங்கிறது ஒரு சுத்தமான பொய் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் எஸ் சரிங்க அப்படியே பணம் ரெடி பண்ணியாச்சு பிசினஸ் ஆரம்பிச்சா எப்படி சார் நடத்துறது ஒரு டீ கடை பிசினஸ் ஆரம்பிக்கணும்னா கூட இன்னைக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபாய் இல்லாம இன்னைக்கு நம்மளால டீ கடை பிசினஸ் ஆரம்பிக்க முடியாதுங்க அப்படி அஞ்சு லட்ச ரூபாய் முதல்ல வச்சு நான் இன்னைக்கு ஒரு டீ கடை பிசினஸ் ஆரம்பிச்சா எனக்கு எவ்வளவு லாபம் வந்துடும் ஒரு டீ ஆத்தனா ரெண்டு ரூபாய் எனக்கு லாபம் வரும் அப்ப நான் இன்னைக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போனோம்னா நான் ஐநூறு டீ ஆத்தணும் போட்டு அஞ்சு லட்ச ரூபாய் எடுக்கிறதா இருந்தா ரெண்டரை லட்சம் டீ ஆத்தணும் ஐநூறு நாள் ஆத்தணும் ஒன்றரை வருஷம் ஆத்தோ ஆத்தணும் ஆத்தணும் அதுக்கப்புறமா தான் நான் போட்ட முதலையே என்னால் எடுக்க முடியும் அதுக்கப்புறமா வர முதல் ரெண்டு ரூபா தான் என்னுடைய ப்ராஃபிட்டா இருக்கும் அது வரைக்கும் தாக்கு பிடிக்கிற அளவுக்கு நம்மளுடைய இளைஞர்களுக்கும் முதல் தலைமுறை தொழில் முனைவர்களுக்கும் எந்த அளவுக்கு தாக்கு பிடிக்கிற சக்தி இருக்குது அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியா இருக்குது பிளஸ் அதை தாண்டி இன்னைக்கு இருக்கிற வேலையை விட்டுட்டு இன்னைக்கு வர வருமானத்தை விட்டுட்டு நாம ரிஸ்க் எடுத்து போய் பிசினஸ் ஆரம்பிக்க முடியாது அப்படிங்கிற எண்ணம் எல்லாருடைய மனசுலயும் இருக்குது எஸ் ஆனா அதே சமயத்துல வேலை நம்மளுக்கு பத்தாது ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வருமானம் வரணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்திலையும் நம்ம வந்து இங்க எல்லாருமே செயல்பட்டுட்டு இருக்கோம் அப்போ இன்னைக்கு செஞ்சிட்டு இருக்கிற வேலையை விடாம இன்னைக்கு வந்துட்டு இருக்கிற வருமானத்தை நிறுத்தாம தனியா கடை வைக்காம கரண்ட் பில் கட்டாம சம்பளத்துக்கு ஆள் எடுக்காம பகுதி நேரமா இன்னைக்கு வளர்ந்துருக்கக்கூடிய இந்த இன்டர்நெட் இ காமர்ஸ் ஜூம் இதை போன்ற இன்டர்நெட் டெக்னாலஜிகள் எல்லாம் பயன்படுத்தி லீகலா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் லீகலா நம்மளால ஏதாவது ஒரு வாய் பிசினஸ் வாய் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படி ஒரு பிசினஸ் பண்ண முடியும் சார் அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இங்க வந்திருக்கிறீங்க சோ நம்ம இப்ப நேரடியா பிரசன்டேஷன் போகலாம் வாங்க ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் பாத்தீங்கன்னா நான்கு வகையான செலவுகள் இருக்குங்க சார் அன்றாடம் நம்ம செய்யக்கூடிய செலவுகள் தினசரி செய்யக்கூடிய செலவு இரண்டு மாதந்தோறும் செய்யக்கூடிய செலவுகள் ஒரு குடும்பத்துல இருக்கக்கூடிய மாத மாதம் நடக்கக்கூடிய செலவுகள் மூணு அவருடைய வாழ்நாள் அவங்க குடும்பத்துக்கு அவர் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் அதுக்கான செலவுகள் வாழ்நாள் அவர் குடும்பத்துக்கு இவ்வளவு செஞ்சாகணும் அப்படிங்கிற ஒரு கடமை இருக்குது
கனவுகள் இருக்குது லட்சியங்கள் இருக்குது இந்த கனவுகளையும் ஆசைகளையும் லட்சியங்களையும் அடைவதற்காக யார் ஒருத்தர் தேவையான அளவுக்கு நேரத்தை ஒதுக்குறாங்களோ அதை அச்சீவ் பண்றதுக்காக யார் போதுமான அளவுக்கு பணத்தை ஒதுக்குறாங்களோ செலவு செய்யறதுக்காக அவர்களைத்தான் இந்த சமுதாயம் சாதனையாளர்களாகவும் வெற்றியாளர்களாகவும் தூக்கி வச்சு கொண்டாடுது ஆனா பெரும்பாலான நபர்கள் வந்து அந்த முதல் மூணு செலவுலயே தன்னுடைய வாழ்க்கையை முடிச்சு அப்படி நான்காவதா இருக்கக்கூடிய அந்த உங்களுடைய கனவுகளையும் லட்சியங்களையும் ஆசைகளையும் நிறைவேற்றுவதற்காகவும் அதற்கு உதவி செய்வதற்காகவும் அதற்கு கற்பிப்பதற்காகவும் உருவாக்கப்பட்ட குழுதான் இந்த ட்ரீம் அச்சீவர்ஸ் அப்படிங்கிற குழு டு அச்சீவ் அவர் கோல்ஸ் ஜஸ்ட் ஜாயின் வித் அஸ் ஒரு சராசரி மனிதனுடைய கடமைகள் என்ன கனவுகள் என்னன்னு பாக்கலாம் எல்லாருமே வீடு கட்டணும்னு ஒரு ஆசை இருக்குது சார் இடம் வாங்கணும் வீடு கட்டணும் ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய் செலவாகும் ஒரு நல்ல கார் வாங்கணும்னா பத்து லட்ச ரூபாய் எல்லாமே இன்னைக்கு நம்மளுக்கு கார் வாங்க முடியாது அண்ட் ஒரு நல்ல ஒரு வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படின்னும் பொழுது ஒரு குழந்தைங்களோட கல்வி செலவு அது ஒரு முப்பது லட்ச ரூபாய் செலவாகுது இந்த குழந்தைங்களோட திருமண செலவுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது லட்ச ரூபாய் அண்ட் நம்ம ஒரு ஃபேமிலியோட ஒரு நல்ல இடமா ஒரு கோயில் குளம் நல்ல ஒரு ஊர் சுற்றுலா எல்லாம் பார்க்கணும் அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை நம்ம ஒதுக்கி வைக்க வேண்டியதா இருக்குது அண்ட் இன்னைக்கு மருத்துவ செலவுகள் ஆரோக்கியத்திற்காக நம்ம ஒதுக்க வேண்டிய பணம் அப்படிங்கிறது தலைக்கு மேல இருக்குது ஸோ அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை நம்ம வந்து ஒதுக்கி ஆகணும் அண்ட் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ரிட்டைர்மெண்ட் லைஃப் நம்மளுடைய வயோதிக காலத்துல நம்ம குடும்பத்தை நம்மள நம்ம பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு நம்ம பணத்தை சேர்த்து வைக்கணும் அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு செலவுகள் இருக்கு இது எல்லாத்தையும் தாண்டி இந்த சமுதாயத்துக்கு நம்ம உதவி செய்யணும்னு நினைக்கிறோம் கரெக்டுங்களா ஒரே ஒரு பிரச்சனை நம்ம சமூக செய்யணும்னு நினைக்கிறோம் சமூகத்துக்கு சேவை செய்யணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனா ஒரே ஒரு பிரச்சனை அந்த அளவுக்கு நம்ம கிட்ட டைம் இல்ல ரெண்டு பணம் இல்ல ஒருவேளை நம்ம கிட்ட போதுமான அளவுக்கு நேரமும் பணமும் இருந்ததுன்னா உங்களை மாதிரி அந்த மாதிரி வேற யாரும் இருக்க முடியாது சார் இந்த சமுதாயத்துக்கு உதவி செய்யறதுக்காக அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை நம்ம ஒதுக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்துல இருக்கும் இப்படி எல்லாத்தையும் கூட்டி கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு கோடியே ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு செலவுகளுங்கிறது காத்துக்கிட்டு இருக்குது இன்னைக்கு விலைவாசிக்கு இதே இன்னொரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் போச்சுன்னா இது கிட்டத்தட்ட அஞ்சு கோடி ரூபாய் பெருமானம் உள்ள செலவுகளாக மாறும் இன்னைக்கு போயிட்டு இருக்கிற விலைவாசியை பார்க்கும் பொழுது இன்னையில இருந்து நீங்க மாச மாசம் இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் சேர்த்து வச்சா கூட இன்னையில இருந்து மாச மாசம் இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் சேர்த்து வச்சா கூட அடுத்த முப்பது வருஷத்துக்கு தொடர்ந்து சேர்த்து வச்சாலும் தொண்ணூறு லட்சம் தாங்க வருது அதுக்கே அறுபது லட்சம் பத்த மாட்டேங்குது அப்ப இன்னைக்கு நம்ம செஞ்சிட்டு இருக்கிற வேலையில இன்னைக்கு நம்ம பாத்துட்டு இருக்கிற தொழில்ல இந்த அஞ்சு கோடி ரூபாவை நம்மளால சம்பாதிக்க முடியுமா இந்த ஒன் ஒன்றரை கோடி ரூபாய் செலவை நம்மளால மீட் அவுட் பண்ண முடியுமானா அது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறிங்க கடந்த அஞ்சு வருஷத்துல நம்ம என்ன பண்ணமோ அதுதான் இன்னைக்கு நம்மளுடைய பொருளாதார நிலைமை பணத்தோட நிலைமை நம்ம குடும்பத்தோட நிலைமை இணையில இருந்து நம்ம அடுத்த அஞ்சு வருஷம் என்ன பண்ண போறோமோ அதுதான் அஞ்சு வருஷம் கொடுத்த நம்ம குடும்பத்தோட நிலைமை நம்ம பொருளாதார நிலைமை போன அஞ்சு வருஷம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம் அதே தான் அடுத்த அஞ்சு வருஷமா பண்ண போறேன் அப்படின்னு நீங்க முடிவு பண்ணிட்டா இப்ப நம்ம எப்படி இருக்கோமோ அப்படிதான் நம்ம அப்படி இருக்க போறோம் அஞ்சு வருஷம் பொறுத்து இல்ல அதை விட மோசமா இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ இன்னைக்கு நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கிற வேலையை விடாம கடை வைக்காம கரண்ட் பில் கட்டாம சம்பளத்துக்கு ஆள் எடுக்காம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் லீகலா இப்ப கிடைக்கிற ஒரு ஸ்பேர் டைம் டெய்லி ஒரு ஒன் ஹவரோ டூ டூ ஹவரோ இன்டர்நெட்டை பயன்படுத்தி நம்ம கையில இருக்கிற மொபைலை பயன்படுத்தி லீகலா ஏதாவது ஒரு பிசினஸ் பண்ண முடியுமா அதுக்கான வாய்ப்பு எதனா இருக்குதான்னு கேட்டீங்கன்னா எஸ் அப்படி ஒரு வாய்ப்பு நமக்கான கனவுகளையும் லட்சியங்களையும் அடைவதற்காக இன்னைக்கு இந்தியாவில ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பை கொடுத்துருக்காங்க குளோபல் இன்டர்கோல்டு அப்படிங்கிற நிறுவனம் இந்த குளோபல் இன்டர்கோல்டு நிறுவனம் அப்படிங்கிறவங்க ஆன்லைன்ல தங்க கட்டிகளை விற்பனை பண்ணக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் அதாவது எப்படி பிளிப்கார்ட் அமேசான் போன்ற இ காமர்ஸ் வெப்சைட்ஸ் இருக்குதோ அதே போலவே இது ஒரு இ காமர்ஸ் வெப்சைட் ஆனா இவங்களுடைய கோர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட் கோல்டு பார் இதை உலகம் முழுக்க இவங்க ஆன்லைன்ல விற்பனை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்துல லண்டன் தலைமையிடமா தொடங்கின இவங்க இன்னைக்கு நூத்தி தொண்ணூறுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளை இவர்களுக்கு வாடிக்கையாளர்கள் இருக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் கிலோ தங்கத்தை ஆன்லைன்லயே விற்பனை பண்ணிருக்கிறாங்க என்ன சார் சொல்றீங்க தங்கத்தை ஆன்லைன்ல வாங்குறதா யார நம்பி வாங்குறது எங்க நம்பி வாங்குறது அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் உண்மைதான் சார் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ஆன்லைன்ல மொபைல் வாங்குவோமான்னு கேட்டா கட்டாயமா நம்ம வாங்க மாட்டோம் கரெக்டுங்களா எஸ்
பிரமாதமான ஒரு விஷயம் இல்லை இன்னைக்கு ஒரு நம்பகத்தகுந்த கட்டமைப்பு இன்னைக்கு நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிறதுனால ஆன்லைனில் எந்த ஒரு பொருளையும் சட்டப்பூர்வமாக நம்மளால வாங்கவும் முடியும் விற்கவும் முடியும் அதுக்கான ஏற்பாடுகளையும் இவங்க வந்து பண்ணியிருக்காங்க இவங்களுடைய நோக்கமே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அனைவருக்கும் நிதி பாதுகாப்பு நம்ம கஷ்டப்பட்டு பணம் சம்பாதிக்கிறோங்க எதில் சேர்த்து வைக்கிறோம் பணம் முதல்ல நம்மளுக்கு பாதுகாப்பா இருக்கும் நம்ம பணத்தை சேர்த்து வைக்கணும் முதலீடு பண்ணணும்னு நினைச்ச ஒண்ணுமே நமக்கு முதல்ல வரக்கூடிய என்னன்னா என்னுடைய அசலுக்கு எந்த மோசமும் ஆயிடக்கூடாது என் பணம் சேஃப்டியா இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம எதை சூஸ் பண்றோம் பேங்க் பிக்சட் டெபாசிட் சூஸ் பண்ணலாம் போஸ்ட் ஆபீஸ் ரிக்கரிங் டெபாசிட் சூஸ் பண்ணலாம் போஸ்டல் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் இன்சூரன்ஸ் டிபென்சர்ஸ் பாண்ட்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை சூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் வருமானம் வருமானம் கேட்டா ஒன்னும் வருமானம் இல்லை பெரிய வருமானம் எதுவும் இருக்காது ஆனால் உங்களுடைய பணம்ங்கிறது பாதுகாப்பாக இருக்கும் அதுல எந்த டவுட்டும் இல்லை ரெண்டு எனக்கு வந்து நல்ல ரிட்டர்ன் வரணுங்க ஏன்னா நான் வேலை செய்யக்கூடாது என் பணம் எனக்காக வேலை செய்யணும் அப்படின்னு நீங்க முடிவு பண்ணீங்கன்னா ஒண்ணு நீங்க ஷேர் மார்க்கெட்டுக்கு போனோம் கமாடிட்டி ட்ரேடிங் ஃபாரக்ஸ் ட்ரேடிங் இல்லைன்னா கிரிப்டோ கரன்சி ட்ரேடிங் அப்படி பல ரிஸ்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுங்க நிறைய இருக்குது அதுக்கு போகணும் ஆனா உங்க முதலுக்கே எந்த விதமான வாரண்டியும் கிடையாது கேரண்டியும் கிடையாது அப்போ இன்னைக்கு இருக்கிற போர்ட்டிபோலியோ இப்படிதான் இருக்குது நம்ம கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச பணத்தை போட்டு வைக்கணும்னா சார் எனக்கு ரிஸ்க்கும் இருக்கக்கூடாது நிறைய ரிட்டர்ன் வரணும் என் பணம் பாதுகாப்பாகவும் இருக்கணும் என் கண்ணு முன்னாடியே இருக்கணும் அது என் கண்ணு முன்னாடியே வளரணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு இந்த உலகத்திலே அப்படி ஒரு அசட்டு அப்படி ஒரு சொத்து ஏதாவது இருக்குதான்னு கேட்டீங்கன்னா இருக்குதுங்க அதுதான் கோல்டு கோல்டு தான் நம்ம கண்ணு முன்னாடியே இருக்கக்கூடிய சொத்து எப்போனாலும் உடனே பணமா மாத்திக்கக்கூடிய ஒரு சொத்து ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான் மேலை நாடுகள் இருக்கிறவங்க தங்கத்தை ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராடக்டா பாக்குறாங்க ஆனா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நாம எல்லாருமே தங்கத்தை கௌரவமா பாக்குறோம் அதனாலதான் தங்கத்தை நாம தங்க நகைகளா வாங்கி வச்சுக்கிறோம் ஆனா தங்கத்தை தங்க நகைகளா நம்ம வாங்கி வச்சுக்கும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு நம்ம தங்க நகை வாங்குறோம்னா தோராயமா தங்க நகை வாங்கின அடுத்த வினாடி நம்மளுக்கு ஒரு இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் லாஸ் ஆகுது இது எத்தனை பேர் நம்ம உணர்ந்திருக்கிறோம் எத்தனை பேர் நம்ம இதை கவனிச்சிருக்கிறோம் பாருங்க நீங்க இந்தியன் பேங்க்லயோ ஸ்டேட் பேங்க்லயோ எடுத்துட்டு போய் நீங்க நீங்க உங்க உங்க தங்க நகைய அடமானத்துக்கு வைக்கிறீங்க பிளட்ஜ் பண்றீங்க அப்ப என்ன ஆகுதுங்கன்னா பத்து கிராமுக்கு ஒரு கிராம் கழிச்சிடுறாங்க மீதிக்குதான் லோனே தராங்க ஏன் ஏன்னா பத்துல ஒரு கிராம் செப்புங்கிறது பேங்க்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு <laughs> ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு நம்ம தங்கத்தை நகையா வாங்கும் பொழுது ஆன் ஸ்பாட்ல இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் நட்டம் ஏற்படுகிறது அந்த நட்டத்தை தவிர்க்கணும் ரெண்டு அதை லாபமாக மாத்தணும் மூணு நம்ம தங்கத்துக்காக எவ்வளவு பணம் கட்டணுமோ அந்த பணத்தையும் திரும்பி வாங்கி கொள்ள வேண்டும் நாலு இதை வைத்து வீட்டுல இருந்துகிட்டே ஒரு பெரிய வியாபார கட்டமைப்பை மாதம் ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபாய் முப்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய்ல இருந்து ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிற அளவுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குதான்னு கேட்டீங்கன்னா எஸ் அப்படியாப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பை இன்னைக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்காக வழங்கிட்டு இருக்கிறாங்க குளோபல் இந்தியா கோல்டு அப்படிங்கிற நியூ பிராண்ட் இந்த குளோபல் இண்டர் கோல்டுங்கிறது இன்டர்நேஷனல் பிராண்ட் குளோபல் இந்தியா கோல்டுங்கிறது இந்தியாவுக்காக பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்பட்ட தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு நம்பகமான பிராண்ட் ஏ ரியல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு சேஞ்ச் யுவர் லைஃப் அப்படிங்கிற ஒரு உன்னதமான ஒரு வாய்ப்போட இன்னைக்கு குளோபல் இந்தியா கோல்ட் பிராண்ட் இந்தியாக்குள்ள ஒரு லீகலான சட்டப்பூர்வமான ஒரு பிராண்டா இன்னைக்கு இந்தியாக்குள்ள வந்திருக்காங்க சோ லண்டன்ல இவங்களுடைய முகவரி என்ன அப்படிங்கறத கொடுத்திருக்கேன் இந்தியாவில புதுதில்லியில இவங்களுடைய தலைமை அலுவலகம் இருக்குது அதனுடைய முகவரியும் கொடுத்திருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாம ஸ்பெயின் மெக்சிகோ உள்ளிட்ட பத்துக்கும் மேற்பட்ட நாடுகள்ல இவங்களுக்கான ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆபீஸும் இருக்குது இது ஒரு தனிநபர் நடத்தக்கூடிய நிறுவனம் இல்லை இது ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனம் ஸோ போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் தான் இந்த கம்பெனி நடத்துவாங்க அந்த வகையில இப்ப நீங்க ஸ்கிரீன்ல பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க தான் தற்போதைய தலைவர் துணைத் தலைவர் மற்றும் வளர்ச்சிக்கான இயக்குநராக இருக்கிறாங்க ஏன்னா ஒரு தனிப்பட்ட நபரோட கம்பெனியா தான் நம்மளால நம்ப முடியாது ஒரு பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனினா நம்ம தாராளமா நம்பலாம் ஏன்னா கடந்த பதினோரு வருஷமா இவங்களுடைய ஒரு பெரிய ரெக்கார்டு இருக்குது இவங்களுடைய ஒரு பேக்ரவுண்ட் ப்ரொஃபைல் பாக்கணும்னா ஆஸ் ஐ செட் ஏற்கனவே நான் சொன்னது போல லண்டன்ல ரெண்டாயிரத்தி பத்துல தொடங்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் இவங்க உலகின் முன்னணி அதாவது லீடிங் ட்ரிபிள் நைன் பாயிண்ட் டுவெண்டி போர் கேரட் கோல்ட உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் இவங்க நைன்
ரிஃபைனரிங் பிளானட் பிளான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுத்திகரிப்பு நிலையம் தங்கத்தை சுத்திகரிப்பு பண்ணக்கூடிய நிலையம் பல நாடுகள்ல இவங்க வச்சிருக்காங்க உலகின் மிகப்பெரிய பங்கு சந்தைகளான நியூயார்க் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் நாஸ்டாக் உள்ளிட்ட பல்வேறு விதமான பங்கு சந்தைகள்ல ஏற்கனவே பட்டியலிடப்பட்ட ஒரு நிறுவனமாக இவங்க இருக்கிறாங்க ஒரு பில்லியன் ஈரோ அளவுக்கு சொத்து இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் இந்திய மதிப்புல கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு சொத்து இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங் பேக்ரவுண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் கிட்டத்தட்ட நூத்தி தொண்ணூறுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகள்ல இவர்களுக்கு நாற்பது லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட வாடிக்கையாளர்கள் இருக்கிறாங்க இது வரைக்கும் ஆன்லைன்ல ஒரு லட்சம் கிலோ தங்கத்தை விற்பனை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இது எந்த அளவுக்கு ஒரு நம்பகமான நிறுவனம் பார்க்கலாம் அமேசான் பிளிப்கார்ட் உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் இ காமர்ஸ் நிறுவனங்கள் பின்பற்றக்கூடிய ஐநா சபையால் கொண்டு வரப்பட்ட அன்சிட்ரல்லா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இ காமர்ஸ் இணைய வழி சட்டத்தை தான் இவங்களும் பின்பற்றுறாங்க அதனாலதான் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நாடுகளையும் இவங்களால எளிமையா இந்த வியாபாரத்தை கொண்டு போக முடியுது ஒரு கம்பெனியை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டு விஷயம் நீங்க பாக்கலாங்க ஒண்ணு அந்த கம்பெனியோட லீகல் அட்வைசர் யாரு ரெண்டு ஆடிட் ஆடிட்டர் யாரு இந்த ரெண்டு விஷயத்த பாத்தீங்கனாலே போதும் அந்த கம்பெனியை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்க முடியும் அந்த வகையில கூகுள் மற்றும் டொனால்ட் ட்ரம்ப் போன்ற பெரிய நிறுவனங்களுக்கு ஆடிட்டிங் பண்ணக்கூடிய இரண்டரை லட்சம் ஆடிட்டர்களின் குழுமமான உலகின் நம்பர் ஒன் ஆடிட்டிங் கம்பெனியான பி டபிள்யூ சி பிரைஸ் வாட்டர் ஹவுஸ் கூப்பர்ஸ் அப்படிங்கிற நிறுவனம் தான் இவங்களையும் ஆடிட்டிங் பண்றாங்க சோ இதை வச்சு இது எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு லீகலான அதே சமயத்துல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பேக்ரவுண்ட் கூடிய நிறுவனம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்க முடியும் சமீபத்துல லண்டன்ல இருக்கக்கூடிய யுஎன்ஐ மற்றும் யாகு நியூஸ் சிஸ்கான் உள்ளிட்ட பல்வேறு முன்னணி செய்தி பத்திரிகைகள்ல வந்த இவங்களுடைய நியூஸ் நீங்க பார்க்கலாம் இவங்க சமீபத்துல ஷேரோ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாண்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஜிஐஜி கேபிட்டல் லிமிடெட் அப்படிங்கிற பேர்லயும் குளோபல் சக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற பேர்லயும் இவங்க புதுசு புதுசா பாண்ட் எல்லாமே ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதை வச்சு இது ஒரு பெரிய பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனிங்கிறதையும் நம்மளால ஊர்ஜிதப்படுத்திக்க முடியும் சரிங்க இந்தியாவில இவங்களுடைய வரலாறு என்ன எப்ப இவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க உண்மையாவே இந்தியாவில இவங்க இந்த கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணல இந்தியர்கள் ஆகிய நாம தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இந்தியாவில கடந்த பதினஞ்சு வருஷமா ஒரு கீவேர்டு வந்து ரொம்ப பேமஸ் கூகுள்ல அது என்ன தெரியுங்களா ஹவு டு ஏர்ன் மணி ஆன்லைன் ஆன்லைன்ல பணம் சம்பாதிப்பது எப்படின்னு இந்தியாவில இருக்கக்கூடிய திறமை மிக்க ஆனால் வேலை இல்லாத பல இளைஞர்கள் தேடிட்டு இருக்கிறாங்க ரெண்டு ரிட்டையர்மெண்ட் ஆன மக்கள் அவங்களுடைய திறமையை வச்சுக்கிட்டு எப்படி பயன்படுத்துறது அவங்க தேடிட்டு இருக்கிறாங்க மூணு பார்ட் டைமா ஏதாவது நான் பண்ணி என் குடும்பத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணா நல்லா படிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் இன்னைக்கு தேடிட்டு இருக்கிறாங்க நல்ல படித்து திறமை திறமை இருக்கக்கூடிய உமன் சோ ஒரு மேரேஜ் ஆயிட்டு குழந்தை பிறந்துருச்சு ஏதோ ஒரு காரணத்தினால வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பெண்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கீவேர்டை அதிகமா தேடுறாங்க How to earn money online. அப்படி தேடும் போது கிடைச்ச ஒரு உன்னதமான வாய்ப்பு தான் இந்த குளோபல் இந்தியா கோல்டு அப்படிங்கிற பிசினஸ் அப்படிதான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இந்தியர்கள் இதை தொடங்கி வச்சாங்க கொஞ்ச நாள்லயே ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட வாடிக்கையாளர்கள் ஆன்லைன்ல இதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணதனுடைய விளைவு வேற வழியே இல்லாம ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இந்த நிறுவனம் இந்தியாவில ப்ராப்பரா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ்ல முறையா பதிவு பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மே மாசம் இந்திய சட்டத்திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி இன்னைக்கு இந்தியாவில தொடங்கினாங்க பிறகு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல டைரக்ட் செல்லிங் மாடல் கைட்லைன்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு சட்டத்துக்கு உட்பட்டு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கன்சூமர் ஆபீஸ் இதுல வரக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களுக்கு நுகர்வோருக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கும் வண்ணமாக மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் கன்சூமர் அஃபேர்ஸ்லயும் இதை முறையா பதிவு பண்ணி தேவையான ஆவணங்களை சப்மிட் பண்ணி இன்னைக்கு லீகலா இந்த பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு இந்தியாவிலேயே டாப் ஒன் ஆஃப் த லீடிங் லைஃப் ஸ்டைல் ப்ராடக்ட்ஸ் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனி அவங்க இருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லைங்க இங்க கிடைக்கக்கூடிய கோல்டு பார் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் கவர்மெண்டோட பொதுத்துறை நிறுவனமான எம்எம்டிசியோட தயாரிப்பு எம்எம்டிசி அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மினரல்ஸ் அண்ட் மெட்டல்ஸ் ட்ரேடிங் கார்பரேஷன் அதாவது எப்படி சேலத்துல சேல் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி இருக்கோ எப்படி ராணிப்பேட்டையில திருச்சியில பெல் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய பொதுத்துறை நிறுவனம் இருக்குதோ அதை போன்ற ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனம் தான் இந்த மினரல்ஸ் அண்ட் மெட்டல்ஸ் ட்ரேடிங் கார்பரேஷன் சோ இவங்க தான் நமக்கு தேவையான அந்த பியூர் கோல்ட தயார் பண்ணி கொடுக்குறாங்க சோ அதனால ப்ராடக்ட்ங்கிறது கிட்டத்தட்ட நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்து வர்றதுனால இது ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேரண்டியா இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட் அதுவும் யாரும்
அதை மார்க்கெட்டிங் பண்ணக்கூடிய மார்க்கெட்டிங் நிறுவனமாக டைரக்ட் செல்லிங் என்டிட்டியாக ஜெல்டஸ் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் அப்படிங்கிற பேர்ல இன்னொரு நிறுவனமாகவும் இரண்டு நிறுவனங்களா இங்க லீகல் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிருக்காங்க ஸோ குளோபல் இந்தியா கோல்டுங்கிறது என்ன சார் அப்போ குளோபல் இந்தியா கோல்டுங்கிறது பிராண்ட் பெப்சுடன் அப்படிங்கிறது பிராண்டு யூனிலீவர் லிமிடெட் அப்படிங்கிறது தான் கம்பெனியோட பேர் பான்ஸ் நம்ம முகத்துக்கு பவுடர் அடிச்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா பான்ஸ் பவுடர் அது வந்து பிராண்டு டிடிகே லிமிடெட் அப்படிங்கறது தான் கம்பெனியோட பேர் அந்த வகையில இங்க குளோபல் இந்தியா கோல்டு அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய பிராண்டு ஆனா நம்ம ஒரு டைரக்ட் செல்லரா பார்ட்னரா டீலரா டிஸ்ட்ரிபியூட்டரா ஃப்ரீலான்சரா ஒரு பிசினஸ் பார்ட்னரா ஒர்க் பண்ண போற இடம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கம்பெனி எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜெல்டஸ் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் இந்த இரண்டு நிறுவனங்களுடைய கார்பரேட் ஐடென்டிபிகேஷன் நம்பர் பேன் நம்பர் ஜிஎஸ்டி நம்பர் மூணுமே உங்க தகவலுக்காக கொடுத்துருக்கேன் தேவைப்படுறவங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கலாம் நான் ஒரு பத்து வினாடிகள் உங்களுக்கு டைம் தரேன் தேவைப்படுறவங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கலாம் தங்கத்தைங்க <laughs> 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 தங்கத்தை பத்தி யாருக்குங்க தெரியாது ஐந்தாயிரம் வருடம் பாரம்பரியமான உறவு நமக்கும் தங்கத்துக்கும் இருக்குது உலகத்திலேயே தங்கத்துல நாணயம் செய்து வணிகம் செய்த பரம்பரை பிசினஸ் பண்ண பரம்பரை நம்ம பரம்பரை தமிழ் பரம்பரை ஏன்னா நமக்கு தான் தெரியும் தங்கம் மிகவும் அந்தஸ்து மிக்க மதிப்பு மிக்க ஒரு ஸ்டாண்டர்டான மெட்டல் தங்கத்தை உலகத்துல யார்கிட்ட வேணாலும் எப்ப வேணாலும் கொடுத்து இம்மிடியட்டா நம்மளால பணமா மாத்திக்க முடியும் தங்கம் இப்போ யாராவது ஒரு பணக்காரன் அவனை முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க முதல்ல பணத்தை சேர்த்து வைக்க மாட்டாங்க சார் தங்கத்துல தான் சேர்த்து வைப்பாங்க அதான் மண்ணுல போடு பொண்ணுல போடுன்னு சொல்லுவாங்க கரெக்டுங்களா மண்ணுல போட்டா கூட நீங்க நினைச்ச நேரத்துக்கு அதை உடனே காசு ஆக்க முடியாது ஆனா பொண்ணுல போட்டா நீங்க எப்ப நினைக்கிறீங்களா ஆபத் பாண்டவன் சொல்லுவாங்க சோ அந்த அளவுக்கு உடனே நம்மள காசு ஆக்கிக்க முடியும் தங்கத்துக்கு எக்ஸ்பைரி டேட்டு கிடையாது தண்ணியாலையும் நெருப்பாலையும் அழிக்க முடியாது தங்கம் ஒரு சொத்து மட்டும் கிடையாதுங்க தங்கம் ஒரு வளரும் சொத்து ஏன்னா கடந்த முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துல முப்பது மடங்கு அதனுடைய ரேட் ஏறி இருக்குது அதாவது மூவாயிரம் சதவீதம் அதனுடைய ரேட் அப்படிங்கிறது ஏறி இருக்கு எந்த ஒரு நாட்டோட பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கிறதுலயும் அந்த நாட்டோட கரன்சி வேல்யூ டிக்ளேர் பண்றதுலயே ஆகட்டும் அந்த நாட்டுல இருக்கக்கூடிய தங்கத்தோட கையிருப்புங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அமெரிக்கா பாத்தீங்கன்னா எண்பத்தோரு லட்சத்தி முப்பத்தி மூணாயிரம் கிலோ தோராயமா சொல்றேன் அந்த தங்கத்தை இருப்பு வச்சிருக்கிறாங்க அதனால உலக வல்லரசு நாடுகள் அவங்க ஒரு முக்கியமான நாடாக இருக்கிறாங்க எஸ் சோ உங்க எல்லாரும் ஞாபகம் நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இலங்கையில போர் வந்தது அப்ப நிறைய மக்கள் வந்து நம்ம நாட்டுக்குள்ள வந்தாங்க அப்படி வரும்பொழுது அவருடைய நாட்டோட காசு செல்லா காசா மாறி போச்சு இங்க வந்த உடனே ஏன்னா இட்ஸ் அ வார் டைம் போர் காலங்கள்ல அந்த மாதிரி ஆயிடும் ஆனா கையில ஒரு இருபது சவரம் முப்பது சவரம் தங்கம் எடுத்துட்டு வந்தாங்க பாருங்க அவங்க நம்ம ஊர்ல இருக்கிற ஒரு அடகு கடையில வச்சு தங்களுடைய வாழ்க்கையை உடனே தொடங்கிட்டாங்க அந்த ஆபத்துல இருந்து கொஞ்சம் வெளியே வந்தாங்க பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா போர்க்காலங்கள்ல கூட தன்னுடைய மதிப்பை இழக்காத ஒரு சொத்து ஒரு பொருள் மூவபிள் அசட் பாதுகாப்பான அசட் இருக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அது தங்கம் தாங்க அதை உணர்ந்த நாம தான் தங்கத்தையே உலகத்திலேயே அதிகமா பயன்படுத்தக்கூடிய நாடுகள்ல இரண்டாவது இடத்துல இருக்கிறோம் அது மட்டும் இல்ல உலகத்துல இருக்கக்கூடிய மொத்த தங்க பயன்பாட்டுல பதினோரு சதவீதம் தங்கம் நம்ம வீட்டோட பெண்மணிகள் கையில வலையெல்லாம் மாட்டிக்கிட்டு இருக்குதுங்க கழுத்துல செயினா ஆரமா நெக்லஸ் அப்படி இருக்குதுங்க உண்மையாவே இந்தியாவோட பொருளாதாரத்தை தூக்கி நிறுத்துறது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா உழைக்கிற ஆண் வர்க்கத்தினர் கிடையாது தங்கத்து மேல ஆசை வச்சிருக்க நம்ம வீட்டு பெண்மணிகள் தான் நல்ல இதுக்கப்புறமா உங்க வீட்டம்மா யாராவது தங்கங்க கேட்டானா அவட்ட கோச்சிக்காதீங்க சண்டை போடாதீங்க மத்தாயே குல தெய்வமே உனக்கு என்ன வேணுமோ தங்கம் நான் வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஒண்ணு தப்பு இல்லை ஏன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடியவங்க ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் தோராயமா ஒன்பது லட்சம் கிலோ தங்கத்தை இறக்குமதி பண்ணி பயன்படுத்துறாங்க ஒன்பது லட்சம் கிலோ அந்த அளவுக்கு ஒரு டிமாண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட் ஏன்னா நம்மளுக்கு தான் தெரியும் தங்கன்னா காசு தங்கன்னா காசுக்கும் மேல பணத்துக்கும் மேல அதாவது இந்த மயனாபுரத்துல சொல்லுவாங்கல்ல அதுக்கும் மேலன்னு அந்த மாதிரி அதுக்கும் மேலங்கிற உண்மையை தெரிஞ்சவங்க நாம அதனாலதான் இவ்வளவு பெரிய டிமாண்ட் இருக்கக்கூடிய யாருங்க பண்ண முடியும் இந்த பிசினஸ் எல்லாம் டாடா பிர்லா அம்பானி பெரிய பெரிய ஆளுங்க தான் இந்த மாதிரி பிசினஸ் எல்லாம் பண்ண முடியும் உங்களை மாதிரி என்ன மாதிரி சாதாரண ஆளுங்களா இந்த பிசினஸ் பண்ண முடியாதுங்க ஆனா கடை வைக்காம கரண்ட் பில்லு கட்டாம எந்த விதமான பெரிய முதலீடும் இல்லாம சம்பளத்துக்கு ஆள் எடுக்காம வீட்டுல உட்காந்துக்கிட்டு இந்
இந்த டெக்னாலஜி வளர்ச்சி எல்லாம் பயன்படுத்தி பயன்படுத்தி நீங்களும் நானும் சாதாரணமாக பண்ண முடியும் இவ்வளவு பெரிய டிமாண்ட் இருக்கக்கூடிய பிசினஸ்ல நம்மள மாதிரி சாதாரண ஆளுக்கும் வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க இந்த குளோபல் இந்தியா கோல்டு நிறுவனம் ஸோ நம்ம நிறுவனம் வழங்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஒன் கிராம் கோல்டு இருந்து ஹண்ட்ரட் கிராம் கோல்டு வரைக்கும் உலகம் முழுக்கும் இருக்குது இப்பதைக்கு இந்தியாவில ஒன் கிராம் கோல்டு மற்றும் ஃபைவ் கிராம் கோல்டு பாஸ் வந்து அவைலபிளா இருக்குது ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல எம்எம் டிசி பிஐஎம்பின்னு சொல்லக்கூடிய இந்திய நிறுவனம் தான் இதை நமக்காக தயாரிச்சு கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்தியாவிலேயே லண்டன் பில்லிங் மார்க்கெட்டிங் அசோசியேஷன்ல மெம்பரா இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு கம்பெனி இந்த எம் எம் டிசி மட்டும்தான் நம்ம ஏற்கனவே பாத்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல துபாய் மல்டி கம்யூனிட்டி சென்டர்ல லிஸ்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு கம்பெனி துருக்கி நாட்டோட போர்சா இஸ்தான்புல் சர்டிபிகேஷன் நமக்கு இருக்குது உலகம் முழுக்கும் எல்லோராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அறியப்பட்ட நாதிர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தூய தங்கத்திற்கான சர்டிபிகேட் நம்மகிட்ட இருக்குது இந்தியாவில எம் எம் டிசி பிஐஎம்பி அசசர் சர்டிபிகேட் நம்மகிட்ட இருக்குது ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் ஐஎஸ்ஓ எக்ஸ்போர்ட் ஹவுஸ் உள்ளிட்ட தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவிலான பல்வேறு வகையான அங்கீகாரங்களும் தர சான்றிதழும் பெறப்பட்ட ஒரு ப்ராடக்ட் தான் நம்மளுடைய ஒன் கிராம் அண்ட் ஃபைவ் கிராம் கோல்டு பார் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி கோயம்புத்தூர்ல நம்மளுடைய நண்பர் வந்து இந்த மாதிரி கோல்டு வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாரு அவர் வீட்டுக்கு டெலிவரி ஆச்சு அதை எடுத்துக்கிட்டு அவர் ஸ்டேட்டா எங்க போனாருன்னா தங்கமயில் சொல்லறிக்கு போனாரு சார் பியூர் கோல்டா கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்க நம்ம சொன்னதெல்லாம் நம்பாம கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட் எல்லாமே இருக்குது நகை நகை நீங்க பார்த்து வாங்கணும் வரிசை பார்த்து வாங்கணும் கோல்டு பாரு அப்படி கிடையாது பக்கா சீல்டு ப்ராடக்ட் அது பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட் அது பட் இருந்தாலும் அங்க போனோமே அவங்க வாங்கி பார்த்துட்டு செக் எல்லாம் பண்ணல சார் இவங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பியூர் கோல்டு தான் சார் போடுறாங்க ஏன்னா எங்களுக்கு பியூர் கோல்டு வேணும்னாலே நாங்க இங்கதான் வாங்கிக்கிறோம் அப்படி சொல்லி அமைச்சிட்டாங்க அவருக்கு மனசு கேட்கல அப்புறமா இப்ப கல்யாண ஜுவல்லரி போயிருக்காரு அவங்க அந்த மிஷின்ல வச்சு அந்த ட்ரிபிள் நைன் பாயிண்ட் நைன் அப்படிங்கிற அந்த இதுவும் வந்து காமிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா அவருக்கு வந்து நம்பிக்கை வந்துருக்கு சோ இதுதான் இப்ப நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிற அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட் ட்ரிபிள் நைன் பாயிண்ட் நைன் பியூர் கோல்டு சுத்த சொக்க தங்கம் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் சோ இந்த அட்டையோட முன்பகுதியில டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் குளோபல் இந்தியா கோல்ட் டாட் காம் எந்த இணையதளத்துல நம்ம எல்லாம் ஆர்டர் பண்ண விஷயத்த கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த அட்டையோட பின்பகுதியில பாத்தீங்கன்னா யார் மேனுபேக்சரிங் பண்ணாங்க எந்த டேட்ல பண்ணாங்க எவ்வளவு வெயிட் அதனுடைய பியூரிட்டி எவ்வளோ எத்தனை கிராம் அதனுடைய அசஸ் சர்டிபிகேட் எல்லா தகவல்களும் வித் கியூஆர் கோடோட கிளியரா இருக்குதுங்க எஸ் சரிங்க எப்படி இது டெலிவரி ஆகுது சேஃப்டியா நான் என் பணத்தை கட்டுறேன் என் பணத்துக்கு யாரு சேஃப்டி சார் அமேசான் பிளிப்கார்ட்ல பணம் கட்டினீங்கன்னா அமேசானும் பிளிப்கார்ட்டும் தான் அந்த பணத்துக்கு கேரண்டி கொடுக்குறாங்க வாரண்டி கொடுக்குங்க அதே வகையில இங்க குளோபல் இந்தியா கோல்டு நிறுவனத்துல பணமாகத்தான் நம்ம கட்ட போறோம் அதுவும் பேங்க் அக்கௌண்ட்ல தான் நம்ம கட்ட போறோம் யாருக்கிட்டையும் நீங்க கேஷா கொடுக்க போறது இல்லை அதனால இந்த நிறுவனம் முப்பது நாள் உங்களுக்கு அதுக்கான கேரண்டியை கொடுத்துருக்காங்க மற்றும் ட்ரீம் அச்சோ குழு பாத்தீங்கன்னா முப்பது நாள் அடிஷனல் வேரண்டி அதாவது அவங்கள மாதிரி இவங்களும் அந்த முப்பது நாள் வந்து ஒரு வாரண்டி கேரண்டி கொடுத்துருக்கிறதுனால பணத்துக்கு பாதுகாப்பு பிளஸ் நம்ம தங்கத்துக்கும் பாதுகாப்பு இந்த ரெண்டு வண்டி பாருங்க உங்களுக்கு என்ன தோணுது ஏடிஎம் மிஷினுக்கு அல்லது பேங்க்கு பணம் எடுத்துட்டு போகக்கூடிய ஒரு வண்டி இந்த மாதிரி ஒரு பாதுகாப்பான வாகனத்துல வச்சுதான் கோல்டை டெலிவரி பண்றாங்க இந்த விழுப்புரம் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு பக்கத்துல ஒரு பதினாலு கிராம் கோல்டு டெலிவரி பண்ண விழுப்புரம்ளக்குறிச்சி போற வழியில ஒரு இடத்துல பைபாஸ்ல திருமலை வாசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு அவருடைய கோல்டு வந்து ஏழாவது நாள் எட்டாவது நாள் அவருக்கு அந்த கோல்டு பாத்தீங்கன்னா டெலிவரி ஆகிடுச்சு பாருங்க ஒரு கன்மேன் ஒரு டெலிவரி ஆபிசர் டிரைவர் இப்படி கிட்டத்தட்ட பாதுகாப்பான மூவடுக்கு பாதுகாப்போட இந்த ஒரு அம்சத்தோட வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கோல்டை வந்து விடாத மழையிலும் அடாது இவங்க டெலிவரி பண்றாங்க சோ கோல்டு டெலிவரிங்கிறது ரொம்ப சேஃப்டியா வந்து நமக்கு வந்து சேர்ந்துடும் அது மட்டும் ஒரு பத்தே கால் மணிக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு வாரத்துக்கு முன்னாடி சேலத்துல இலவசமா பண்ணிட்டு இருக்கிற கோல்டு வந்து இங்க வந்து கோல்டு இலவசமா கூட சம்பாதிக்கும் முன்னாடி பார்த்து காசு கட்டி வாங்கினது இங்க சேலத்துல இவங்க வாங்கியிருக்காங்க பன்னிரெண்டு கிராம் கோல்டு இலவசமா வந்து இங்கேயும் பாருங்க ஒரு கன்மேன் இருக்கிறாரு அது பக்கத்துல டெலிவரி ஆபீஸ் இருக்கிறாரு ஒரு டிரைவர் 
மத்திய கால் மணி இரவு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சேலத்தில் திரும்ப சக்ஸஸ் சசிகலா வரலாம் அந்த பன்னெண்டு கிராம் ஃப்ரீ கோல்டை வாங்குறேன் ஸோ இங்கே இலவசமாக தங்கம் சம்பாதிக்க முடியுங்கிறது தான் வாய்ப்பு அது மட்டும் இல்லை தமிழ்நாடு முழுக்கம் பார்த்தீங்கன்னா சேலம் பாண்டிச்சேரி நாமக்கல் கரூர் கோயம்புத்தூர் ஓசூர் சென்னை உட்பட பல்வேறு நகரங்களில் நம்மளுடைய நண்பர்கள் இங்கே வந்து கோல்டாக வாங்கியிருக்காங்க எஸ் கட் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம மூணு விஷயங்களை பார்த்துருக்கோம் சார் ஒன்று நம்ம ஏன் பிஸ்னஸ் பண்ணணும் ரெண்டு அதுக்கு சட்டபூர்வமான ஒரு வாய்ப்பை வழங்கக்கூடிய குளோபல் இந்தியா கோல்டு நிறுவனத்தோட பேக்ரவுண்ட் ப்ரொஃபைல் என்ன மூணு அவங்க வழங்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் கோல்டு அதுவும் பியூர் கோல்டு அதனுடைய பியூரிட்டி என்ன அது எப்படி டெலிவரி பண்றாங்க எப்படி அதனுடைய சர்டிபிகேஷன்ஸ் என்ன அந்த மாதிரியான அம்சங்களால நம்ம மூணு விஷயங்களை நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மூணு விஷயங்களை பார்க்க போறோம் எப்படி நம்ம கஷ்டப்பட்டு அதாவது நம்மளுடைய வியர்வைய ரத்தமா சிந்தி சம்பாரிச்ச நம்மளுடைய பணத்தை எங்கே எங்கேயோ போட்டு பணத்தை ஏமாறுறதுக்கு பதிலாக நம்ம கண்ணு எதிர்க்க இருக்கக்கூடிய ஒரு சொத்தாக லாபகரமான பாதுகாப்பான முறையில வாங்கறது எப்படி சொத்தை மாத்திரது எப்படி அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் ரெண்டு அதன் மூலமா வீட்டுல இருந்துகிட்டே எப்படி கோல்டு பிசினஸ் பண்றது மூணு இலவசமா தங்கத்தை எப்படி சம்பாதிக்கிறது அப்படிங்கறது அடுத்த ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷத்துல பாக்க போறோம் எத்தனை பேர் சார் ரெடியா இருக்கிறீங்க உண்மையாகவே எஸ் எஸ் ரெடியா இருக்கிறவங்களாம் ஆறுன்னு டைப் பண்ணி பார்க்கலாம் உங்க சேட் பாக்ஸ்ல ஆறுன்னு டைப் பண்ணுங்க இல்ல ரைஸ் அண்ட் உங்களுடைய ரைஸ் அண்ட் பட்டனை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணலாம் ஏன்னா நான் மட்டும் ஒரு ரூம்ல உட்காந்து பேசிட்டே கிடக்கேன் யாரு கவனிக்கிறாங்க யாருக்கு கேக்குறாங்க தெரியல அது மட்டும் இல்ல எனக்குமே ஒரு கில்டி ஃபீலிங்ல ஒரு ஹால் ஒரு செமினார் ஹால் ஒரு ஹோட்டல் அப்படின்னா நம்மளுக்குள்ள ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கும் நீங்க என்ன பாப்பீங்க நான் உன்னை பாப்பேன் ஏதாவது ஒண்ணு நடக்கும் பாத்தீங்களா ஆனா இங்க அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை அதனால புதுசா வந்திருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் யாரு கவனிக்கிறாங்களா ஆர்வமா இருக்கிறாங்களா தெரிஞ்சுக்கிறாங்களா அப்படின்னா ஒரு ரிப்ளை வந்ததுன்னா எனக்கும் மனசுக்கு ஆறுதலா இருக்கும் ஓகே நான் தனிப்பட்ட முறையில பேன் பேசிட்டு இல்ல நம்மளுடைய நண்பர்கள் ஒரு எண்பது பேர் தொண்ணூறு பேர் இதை உட்காந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்குது அப்படின்னு நானும் என் மனச வந்து தேத்திக்கிருவேன் வைதேகி அவர்கள் போட்டிருக்காங்க ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ நிறைய பேர் ஆறுன்னு ரிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க பதினாலு பேர் கை உயர்த்திருக்காங்க கிட்டத்தட்ட வந்து பதினஞ்சு பேர் வந்து பதினெட்டு பேர் வந்து ரெடி அப்படின்னு சொல்லி ரிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ வைதேகி மேடம் தேங்க்யூ செல்வம் சார் தேங்க்யூ ஜெயக்குமார் சார் தேங்க்யூ சுரேஷ் சார் தேங்க்யூ கலைவாணி தேங்க்யூ பிரியா மேடம் தேங்க்யூ ராதாகிருஷ்ணன் தேங்க்யூ சுரேஷ் ரமேஷ் ஃபேண்டாஸ்டிக் ஃபேண்டாஸ்டிக் Thank you, thank you, thank you. Fantastic. So much. Thank you 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 so much. அப்போ ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் நம்மளுக்கு அங்கே வந்து நட்டம் ஏற்படுகிறது இரண்டாவது சேதாரம் அப்படிங்கிற பேர்ல இன்னொரு பத்து பதினஞ்சு சதவீதம் நம்மளுக்கு லாஸ் ஆகுது அப்போ நம்ம ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு நம்ம தங்கம் வாங்குறோம்னு நினைக்கிறமே தவிர ஆனா நம்ம கையில வந்த உண்மையான அந்த தங்கத்தோட மதிப்பு எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா எழுபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாயாக இருக்கிறது அப்போ ஆன் ஸ்பாட்ல எழுபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் லாஸ் ஆயிடுது இந்த லாச முதல்ல எப்படி தவிர்க்கலாம்னா முதல் விஷயம் போதுமான அளவுக்கு தங்க நகையை மட்டும் நீங்க வாங்கிக்கிட்டு மீதி எல்லாத்தையும் டுவெண்டி போர் கேரட் கோல்டா வாங்குங்க ஒண்ணு அப்ப நம்ம அந்த இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் நஷ்டத்தை தவிர்க்கலாம் ரெண்டு தங்க நகை எப்ப வேணுமோ அப்ப நம்ம செஞ்சுக்கலாம் ஆச்சாரி கிட்ட கொடுத்து டிசைன் கொடுத்து செய்கூலி மட்டும் கொடுத்து நம்ம செஞ்சுக்கலாம் கரெக்டுங்களா அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்பதைக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் சேர்த்து வைக்கும் பொழுது வெறும் பியூர் கோல்டா நம்ம சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு ஒரு ரெண்டு வருஷம் பொறுத்து குழந்தைங்க கல்யாணம் இல்ல ஒரு மூணு வருஷத்துக்குள்ள நம்ம பையன் இன்ஜினியரிங் படிக்க போறான் அவனுக்கு ஏதோ படிப்பு செலவு தேவைப்படுது அப்படின்னா பணத்தை பணமா சேர்த்து வச்சா அது வெறும் பணமா தான் இருக்கும் அது பெருகாது ஆனா நம்ம கிட்ட இருக்க பணத்தை தங்கமா சேர்த்து வைக்கும் போது நம்மளுக்கு ரெண்டு வருஷம் பொறுத்தோ மூணு வருஷம் பொறுத்தோ நாலு வருஷம் பொறுத்தோ நம்மளுக்கு முதல் வேலை முதல் விஷயம் தங்கத்தோட ரேட்டு ஏறி இருக்கும் ரெண்டு சேதாரம் நம்மளுக்கு தேவையில்லாம இப்ப போய் வாங்கும் போது நம்மளுக்கு ஏற்படுற நஷ்டம்ங்கிறது நஷ்டம் ஏற்படாது ஏற்படாது வெறும் ஆச்சாரிட்ட கொடுத்து அவர் என்ன கூலி கேட்கறாரோ அந்த கூலியை கொடுத்து நம்ம தேவைப்பட்ட டிசைன்ல கம்ப்யூட்டர்ல இன்டர்நெட்ல காமிச்சு
நம்ம கையில் இருக்கிற பணம் அவர் கைக்கு போயிடுச்சு அவங்க கையில் இருக்கிற தங்கம் நம்ம கைக்கு வந்துருச்சு அதோட நம்மளுடைய உறவு முறை என்பது இங்கே முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லைங்க நீங்கள் எவ்வளோ பணம் கொடுத்து தங்கத்தை வாங்கினீங்களோ அந்த பணத்தை முழுமையாக நீங்கள் திரும்ப பெற்றுக் கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ரெண்டு ஒவ்வொரு கிராமுக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பு இருக்கிற கேஷ்பேக் பாயிண்ட்ஸ் நம்மளுடைய நிறுவனம் கொடுக்குறாங்க மூணு லைஃப் டைம் வருமானம் வருவதற்காக நம்மளுக்கான ஒரு வியாபார வாய்ப்பையும் இவங்க வந்து வழங்குறாங்க ஸோ இந்த வகைகளில் பார்க்கும்பொழுது நம்மளுக்கு மிக மிக லாபகரமாக இருக்கும் சரிங்க எப்படி பிஸ்னஸ் பண்றது என்னென்ன வருமானம் இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ எப்படி சார் நான் அந்த வீட்டில் இருந்துட்டு அந்த பிஸ்னஸ் தொடங்குறது சார் திருப்பினா சொல்றேன் விவரத்தை முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிட்டு முடிவு எடுங்க அதனால அடுத்த பத்துல இருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தயவு செய்து கூர்மையா கவனிங்க ஹெட்செட் போட்டுட்டு கவனிங்க நடுவில் எந்த முடிவுக்கும் நீங்க வர தேவையில்ல நல்லதோ கெட்டதோ அப்புறமா நீங்க முடிவு பண்ணிக்கோங்க கரெக்டுங்களா மூணு சிம்பிள் ஸ்டெப்ல நீங்க என்ன பண்ணலாம் இந்த பிசினஸ் தொடங்க முடியும் ஒண்ணு ஃப்ரீ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் குளோபல் இண்டியா வேர்ல்ட் டாட் காம் போங்க உங்களை இலவசமா நீங்க உங்களை பதிவு பண்ணிக்கோ உங்க நேம் இமெயில் ஐடி மொபைல் நம்பரை கொடுத்து நீங்க பதிவு பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு உங்களுடைய வீட்டுக்கு உங்களுடைய வசதிக்கு உங்களுடைய வருமானத்துக்கு ஏத்த மாதிரி கொடுக்கப்பட்ட நாலு பேக்கேஜ்கள்ல ஏதாவது ஒரு பேக்கேஜ் நீங்க எடுத்துக்கலாம் உதாரணத்துக்கு எயிட் கிராம் கோல்டு லைட் பேக்கேஜ் டுவெண்ட்டி டூ கிராம் கோல்டு ஸ்மார்ட் பேக்கேஜ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிராம் கோல்டு ப்ரோ பேக்கேஜ் எயிட்டி கிராம் கோல்டு கோல்டு லைன் பேக்கேஜ் அதாவது வெறும் ஒரு சவரன் கூட நம்ம வீட்டுக்கு தேவையானது உங்க வீட்டுக்கு தேவையானது நீங்க வாங்கி விற்கலாம் தேவையில்லை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை நம்ம வந்து வாங்கிக்கலாம் கூட லைசன்ஸ் காஸ்டோட நம்மளுக்கு சேர்ந்து வரும்போது தட் செட் அதோட முடிஞ்சு போகுது ஸோ பைய கோல் இது ரெண்டா ஏன்னா நம்ம ஒரு வாடிக்கையாளராக இருந்தா தான் இங்க விநியோகஸ்தராகவும் இருக்க முடியும் சரிங்க மூணாவது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஷிப் சார் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஷிப் எடுக்கிறதுக்கு ஏதாவது நான் பணம் கட்டணுமா ஒரு ரூபாய் கூட நீங்க கட்ட தேவையில்லைங்க ஒரு இதே நல்ல டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் எடுக்கணும்னா கூட நீங்க ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் இல்லாம நீங்க எடுக்க முடியாதுங்க சாரி மூன்றரை லட்ச ரூபாய் இல்லாம எடுக்க முடியாது ரெண்டாவது ஒரு ஏர்டெலுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் எடுக்கணும்னா அஞ்சு லட்ச ரூபாய் இல்லாம உங்களை டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் எடுக்க முடியாது ஒரு தாலுக்காவுக்கு சொல்றேன் நான் சாதாரண ஒரு தாலுக்கு லெவலுக்கு ஆட்சி மசாலா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் எடுக்கணும்னா பத்து லட்ச ரூபாய் உங்களுக்கு தேவைப்படும் ஆனா இவ்வளவு பெரிய ஒரு கோல்டு பிசினஸ் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஷிப் எடுக்கணும்னா ஒரு ரூபாய் கூட நீங்க பணம் கட்ட தேவையில்லை உங்களுக்கு கேஒய்சி டாக்குமெண்ட் மட்டும் வெரிஃபை பண்ணீங்கன்னா போதும் நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான ஒரு சவரன் கோல்டு மினிமம் எடுத்துக்கிட்டு கேஒய்சி நம்மளுடைய ஆதார் கார்டு பேன் கார்டு பேங்க் பாஸ்புக் டீடைல்ஸ் அதை வரைக்கும் நம்ம கொடுத்தோம்னாலே வித்தின் அ டேல உங்களுடைய கேஒய்சி டாக்குமெண்ட் வெரிஃபை பண்ணி உங்களுக்கான டைரக்ட் செல்லர் லைசன்ஸ் சர்டிபிகேட்டை கம்பெனி இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அந்த லைசன்ஸ் சர்டிபிகேட்டை கலர் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து நம்ம வீட்லயோ நம்ம ஆபீஸ்லயோ வச்சுக்கிட்டு இந்த பிசினஸ் லீகலாக நம்ம பண்ணலாம் எஸ் குட் ஸோ டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் குளோபல் இண்டியா கோல் டாட் காம்ல போயிட்டு உங்களை ஃப்ரீயா ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு எப்படி அமேசான் பிளிப்கார்ட்ல நம்ம ஆர்டர் போடுமோ அது மாதிரி ஆர்டர் போட்டு அங்க ப்ரொஃபார்மா இன்வாய்ஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு ஜென்ரேட் ஆகும் அந்த ப்ரொஃபார்மா இன்வாய்ஸ எடுத்துக்கிட்டு ப்ரொஃபார்மா இன்வாய்ஸ எடுத்துக்கிட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற கம்பெனியோட அக்கௌண்ட்ல மட்டும் தான் நான் பணத்தை கட்டணும் இன்னைக்கு உங்க இந்த ட்ரைனிங் கூப்பிட்டு வந்தவங்க உங்களுடைய நண்பரா இருக்கலாம் உறவினா இருக்கலாம் அவங்க யாருக்கிட்டயுமே நீங்க பணமாக கொடுக்க கூடாது வேற யாரும் உங்களை தொடர்பு கொண்டாலும் நீங்க பணமா கொடுக்க கூடாது நீங்கள் தான் டைரக்டா உங்க அக்கௌண்ட்ல இருந்து நிறுவனத்தோட அக்கௌண்ட்டுக்கு நீங்க பணம் ஏன்னா அப்பதான் கம்பெனி வந்து உங்க வீட்டுக்கு கோல்டு அனுப்புவாங்க உங்களுக்கு அது நேரடியாக வந்து சேரும் ஒருவேளை நாளைக்கு எதனா வேணும் வேணாம் அப்படின்னு ஏதாவது முடிவு பண்ணா கூட முப்பது நாள் வந்து உங்களுக்கு கம்பெனி கேரண்டி கொடுத்துருக்காங்க அந்த பணத்தை மீண்டும் உங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளலாம் அதுக்காக நான் சொல்றேன் நான் ஸோ கொடுக்கப்பட்ட இண்டர்சன் பேங்க் அக்கௌண்ட்ல நீங்க நேரடியாக கூகுள் பேவோ போன் பேவோ நெட் டிரான்ஸ்பரோ பண்ணி நீங்க அனுப்பிச்சுக்க முடியும் குட் சோ சில இருக்காங்க சார் என்னால எட்டு கிராம் கோல்டு கூட வாங்க முடியாது வேற எதனா வழி வச்சிருக்கீங்களா வேற எதனா வாய்ப்பு இருக்குதா ஏதாவது சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க சிலர் ஏன்னா அப்படி இருக்கவங்க இருக்காங்க இல்லையா சார் என்னால இப்ப எட்டு கிராம் கோல்டு கூட வாங்குற அளவுக்கு வாய்ப்பு இல்லை சார் வசதி இல்லை நான் பிசினஸ் மட்டும் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்காங்கன்னா எஸ் தாராளமா பண்ணலாம் சார் ஒண்ணு எட்டு கிராம் கோல்டு வாங்கிக்கிட்டு அந்த பிசினஸ்ல வரலாம் அல்லது இந்தியாவிற்கான ஸ்பெஷல் பேக்கேஜ் எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்ல ஒரு பேக்கேஜ் கொடுத்துருக்காங்க இதை
பிளஸ் இந்த எட்டாயிரம் அந்த லைசன்ஸ்க்கான காசு எல்லாம் சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் கூட்டி கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா வெளியே நீங்க இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட் கோல்டை வாங்குறத விட நம்ம வெப்சைட்ல வாங்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்ல இருந்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ரேட்டு கம்மியா இருக்கும் இதுதான் இதுல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பாயிண்ட் சரிங்க சோ அப்போ நீங்க எயிட் கிராம் கோல்டை வாங்கிக்கிட்டு அந்த பிசினஸ் தொடங்கலாம் அல்லது வெறும் எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்லயே இந்த பிசினஸ் உங்களால தொடங்க முடியும் இப்படி தொடங்கறதுனால உங்களுக்கு என்னென்னலாம் பெனிஃபிட்னா நம்பர் ஒன் பெனிஃபிட் நம்மளுக்கு எயிட் தௌசண்ட் கேஷ்பேக் பாயிண்ட் கிடைக்குது ரெண்டு தங்கத்தை இலவசமா பாதுகாப்பா சேர்த்து வைக்கக்கூடிய ஃப்ரீ லாக்கர் ஃபெசிலிட்டி கிடைக்குது மூணாவது பைபேக் கேரண்டி கிடைக்குது நாலாவது தேர்ட்டி டேஸ் மணி பேக் கேரண்டி கிடைக்குது அஞ்சாவது லைசன்ஸ் சர்டிபிகேட் கிடைக்குது ஆறாவது இது ஒரு பிசினஸ் வாய்ப்பா பயன்படுத்தி நம்ம எவ்வளவு காசு கட்டி தங்கத்தை வாங்கணுமோ அந்த மொத்த காசையும் நம்ம திருப்பி வாங்கிக்கலாம் அதுக்கான வாய்ப்பும் கொடுக்குறாங்க சோ அந்த வகையில பார்க்கும் பொழுது இந்த ஒரு வாய்ப்பை நம்ம எப்படி வாங்கலாம் எடுத்துக்கலாம் சோ உங்களுக்கு வேணுன்றவங்க தங்கமா எடுத்து நீங்க உள்ள வரலாம் இல்ல சார் நான் பிசினஸ்க்காக உள்ள வரலாம் வெறும் எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மட்டும் கட்டியும் நீங்க வந்து பிசினஸ் குள்ள வந்துக்க முடியும் சோ இதனால எத்தனை வருமானம் சார் கிடைக்கும் ரெண்டு வகையான வருமானங்கள் கிடைக்கும் சார் ஒண்ணு கோல் செட் ப்ரோக்ராம் மாசம் மாசம் நம்ம ஒர்க் பண்றதுக்காக கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் ரெண்டு லீடர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் நம்ம ஒர்க் பண்ணாமே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பேசிவ் இன்கம் இதை நான் ஒரு ஃபுல் டைம் பிசினஸா எடுத்து பண்ண போறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு மாசான ஒரு இன்கம் தரக்கூடிய இது லீடர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் சோ இந்த கோல் செட் ப்ரோக்ராம்னா என்னன்றத முதல்ல பார்ப்போம் கோல் செட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கோல்டு செட் அப்படின்னாலே இங்க வந்து ஆர்டர் இப்ப நீங்க வந்து டீலர் எடுத்திருக்கீங்க கோல்டு பிசினஸ்க்கு ஏஜென்சி எடுத்திருக்கீங்க சார் எதனா டார்கெட் இருக்கா இந்த பிசினஸ்ல டார்கெட் கிடையாது சார் டைம் லிமிட் எதனா இருக்கா டைம் லிமிட்டும் கிடையாது சார் சார் மாசம் மாசம் ஏதாவது பண்ணணுமா இல்ல வருஷத்துக்கு இல்ல டர்ன் ஓவர் பண்ணணுமா அதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லைங்க சார் பொறுமையா உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணா போதும் அதுவும் நீங்க ஸ்டாக் வாங்கி வச்சு பண்ண தேவையில்லை கார்ல பெட்ரோலை போட்டுக்கிட்டு டூ வீலர்ல பெட்ரோலை போட்டுக்கிட்டு யாராவது ஆளை போட்டுக்கிட்டு ஊர் ஊரா திரு திருவா போய் விற்க தேவையில்ல சுத்த தேவையில்லை ஒவ்வொரு வாரமும் புதன்கிழமை சனிக்கிழமை இந்த கோல்டு பிசினஸ் ட்ரைனிங்க்கு மட்டும் அவர்களை இன்வைட் பண்ணா போதும் பிசினஸ்ங்கிறது தானா நடக்கும் ஓகேங்களா சோ அந்த ஒரு மெத்தட்ல தான் நம்ம இங்க பிசினஸ் பண்றோம் கோல் செட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னா என்னன்னு பாக்கலாம் கோல் செட் அப்படிங்கிறது பன்னிரண்டு ஆர்டர் எடுத்தா அதுக்கு பேர் ஒரு கோல்டு செட்னு பேருங்க சோ அப்படி நம்ம பன்னெண்டு ஆர்டர் எடுக்கும் பொழுது நமக்கான வருமானம் முப்பத்தி ஐயாயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா அப்படின்னு கிடைக்குது அதையும் நம்மளுக்கு மூணு டிவா கொடுத்துடுறாங்க சோ பதினாலாயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி நாலு பதினாலாயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி நாலு ஆறாயிரத்தி எட்நூத்தி நாலு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த முப்பத்தி ஐயாயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டுங்கிறது உங்களுடைய நெட் இன்கம் அதாவது அஞ்சு பர்சன்டேஜ் டிடிஎஸ் பத்து பர்சன்ட் சர்வீஸ் சார்ஜ் இந்த பிசினஸ்க்கான கேஷ்பேக் பாயிண்ட் எல்லாத்தையும் செலவினங்கள் எல்லாம் போக நெட்டா நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட்ல வந்து விடக்கூடிய அமௌண்ட் முப்பத்தி ஐயாயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு இதுக்கு நம்ம பண்ண வேண்டியது ஒவ்வொரு வாரமும் நடக்கக்கூடிய புதன்கிழமை சனிக்கிழமை புதன்கிழமை சனிக்கிழமை புதன்கிழமை சனிக்கிழமை நடக்கக்கூடிய இந்த கோல்டு பிசினஸ் ட்ரைனிங்கு பொட்டன்ஷியல் கிளைண்ட இன்வைட் பண்ணா மட்டும் போதும் நீங்க மனசுல வச்சுக்க வேண்டியது ஒன்னே ஒண்ணு எல்லாரும் தங்க வாங்கணும்னு அவசியம் இல்ல ரெண்டு எல்லாரும் பணக்காரன் ஆகணும்னு அவசியம் இல்ல கரெக்டுங்களா அத மனசுல வச்சுக்கிட்டு உங்களுடைய குடும்ப நிலைமைய பார்த்து உங்களுக்கு இப்ப இருக்கக்கூடிய கடனை பார்த்து உங்களுக்கு இப்ப என்ன தேவைகள் இருக்குதுங்கிற மனசுல உணர்ந்துகிட்டு இந்த புதன்கிழமை சனிக்கிழமை நடக்கக்கூடிய இந்த ப இந்த கோல்டு பிசினஸ் ட்ரைனிங்க்கு ஒரு இருபது பேரை இன்வைட் பண்ணீங்கன்னா போதும் சார் அஞ்சு பேர் இந்த ட்ரைனிங்க்கு வருவாங்க அதுல ஒருத்தர் இந்த வாய்ப்பு எடுத்துப்பாங்க போதும் அதிகம் தேவையில்லை ஒரு வாரத்துக்கு ரெண்டு ட்ரைனிங் அடுத்த ஆறு வாரத்துல உங்களுக்கான முதல் பன்னெண்டு செட் ஆர்டர் நீங்க முடிச்சிருவீங்க அப்ப முப்பத்தி ஐயாயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி ரூபா வருமானம் கையில வந்துரும் அது மட்டும் இல்லைங்க இந்த சமயத்துல கம்பெனி உங்களுக்கு ஒரு ஆஃபரும் கொடுத்துருக்காங்க ஆறு ஆர்டர் எடுத்தா ஒரு கிராம் கோல்டு ஃப்ரீன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப நீங்க பன்னெண்டு ஆர்டர் எடுத்ததுனால எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு கிராம் கோல்டு இலவசமாக கிடைக்கும் இலவசமா கோல்டு சம்பாதிக்க எப்படி சொல்லியிருந்தல்ல இப்படி நீங்க இலவசமா சம்பாதிக்கலாம் அப்ப இந்த முப்பத்தி ஐயாயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா மட்டும் இல்லாமல் இரண்டு கிராம் கோல்டு ஃப்ரீயாகவும் கிடைக்கும் அப்ப முப்பத்தி ஐயாயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டா கூட அந்த ரெண்டு கிராம் கோல்டையும் சேர்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாயிரம் ரூபா பக்கம் நீங்க சம்பாதிச்சுக்கீங்க நாற்பத்தி பதிமூணு நாற்பத்தி நாற்பத்தி எட்டாயிரம் ரூபா மேல சம்பாதிச்சாச்சு வேற என்ன சார் வேணும்
லாபம் என்ன கேட்டீங்கன்னா இல்ல சார் வருமானம் வரத்தப்ப யாராவது விடுவாங்களா நான் கண்டினியூ பண்றேன் சார் அப்படின்னா கம்பெனி உங்களுக்கு அடுத்த டேபிள் அலாட் பண்ணுவாங்க சோ மீண்டும் ஒரு பன்னெண்டு ஆர்டர் எடுத்து நம்ம மீண்டும் ஒரு முப்பத்தி ஐயாயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம் அடுத்து மூணாவது டேபிள் அடுத்து இப்படி வாழ்நாள் முழுக்க எத்தனை டேபிள் வேணாலும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணி எத்தனை முப்பத்தி ஐயாயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி ரூபா வேணா சம்பாதிச்சுட்டே இருக்கலாம் ஆனா இதுல ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன தெரியுங்களா இது எதுக்குமே டார்கெட் கிடையாது டைம் லிமிட் கிடையாது இன்னொரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன தெரியுங்களா ரெண்டாவது மூணாவது நாலாவது டேபிள் எல்லாம் நீங்களே தான் ஃபில் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல உங்க குழுவில் வந்தாங்கல்ல உங்களுடைய வாடிக்கையாளர்கள் உங்க கிளைண்ட் அவங்க புது புது ஆர்டர் எடுத்தாலும் உங்களுடைய டேபிள் ஃபில் ஆகிற மாதிரி ஸ்மார்ட் ஆட்டோ ஃபில்லிங் ஸ்மார்ட் ஆட்டோ மூவிங் அப்படிங்கிற அடிப்படையில இதை ஃபில்அப் பண்ற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வச்சிருக்காங்க அந்த வகையில நீங்கள் வேகமாகவும் இதுல சம்பாதிக்க முடியும் அப்படி பார்க்கும்போது நான் என்ன சொல்றேன் ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு டேபிள் பண்ண பண்ண பார்த்ததா பார்த்த டைம் ஒரு முப்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் நல்லா தானே இருக்குது கேட்கறதுக்கு கொஞ்ச நாள் பொறுத்து ஒரு மூணு மாசத்துல ஒரு மாசத்துக்கு மூணு டேபிள் முடிக்கிற அளவுக்கு நீங்க வளர்ந்தீங்கன்னா போதாதா ஒரு ஐம்பது கஸ்டமர் நம்மளுக்கு இருந்தா போதுங்க மாசம் தாராளமா நம்மளுக்கு மூணு டேபிள் நாலு டேபிள் முடியும் அப்ப நம்ம ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல தாராளமா சம்பாதிக்க முடியும் ஓகேங்க இப்பதைக்கு அடுத்த ஆறு வாரத்துக்கான கால்குலேஷன் மட்டும் நம்ம பாக்கலாம் பனிரெண்டு ட்ரைனிங்கு ஒவ்வொரு ட்ரைனிங்க்கும் அஞ்சு பேர் நீங்க உட்கார வைக்கிறீங்க ஒருத்தர் இந்த வாய்ப்பை எடுத்துக்கிறாங்க எல்லாரும் தங்க வாங்கணும்னு அவசியம் இல்ல எல்லாரும் பணக்காரன் ஆகணும்னு அவசியம் இல்ல இதை மட்டும் மனசுல வச்சுக்கிட்டு இந்த பிசினஸ் பண்ணுங்க நீங்க கூட சொல்றேன் நீங்க கூட தங்க வாங்கணும்னு அவசியம் இல்ல பணக்காரன் ஆகணும் அவசியம் இல்ல தேவைப்பட்டா பண்ணுங்க இல்லைன்னா பரவாயில்ல எஸ் ஆர் எஸ் யோசிச்சு பாருங்க சோ அந்த ஒரு மனநிலையில அடுத்த ஆறு வாரம் இந்த பிசினஸ் ட்ரை பண்ணி பாக்குறீங்க ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் வாரண்டி கேரண்டி இருக்கும்போது ஏன் ட்ரை பண்ணி பார்க்க கூடாது சோ அப்ப பன்னெண்டு ஆர்டர் எடுத்துட்டீங்க பன்னெண்டு ஆர்டர் எடுத்து ஒரு டேபிள் கம்ப்ளீட் பண்ணதுடைய விளைவு உங்களுக்கு முப்பத்தி ஐயாயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி ரூபாய் வருமானம் கிடைச்சிருக்கு பிளஸ் ரெண்டு கிராம் கோல்டு ஃப்ரீயா கிடைக்குது அதனுடைய மதிப்பு ஒரு பதிமூணாயிரம் ரூபாய் எஸ் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட நம்மளுக்கு ஒரு ஐம்பதுல இருந்து அறுபதாயிரம் ரூபாய் நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன் வந்துருச்சு சார் அப்ப நீங்க எட்டு கிராம் கோல்டு வாங்கியிருந்தாலும் உங்க பணம் திரும்பி வந்துருச்சு எட்டு கிராம் கோல்டு வந்துருச்சு வெறும் எட்டாயிரத்தி நானூறு ரூபாய் உள்ள வந்திருந்தாலும் எழுநூறு சதவீதம் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வந்துருச்சு வேற என்ன வேணுங்கிறது நீங்க தான் சார் யோசிச்சு பண்ணணும் ரெண்டாவது வருமானம் லீடர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் சோ இது ஒரு வாழ்நாள் முழுக்கும் வரக்கூடிய செயலற்ற வருமானம் நீங்க வேலை செய்யாம அவருடைய வருமானம் ஒரு வேலை உங்களுடைய குழு நல்லா பெரிய அளவுல வளர்ந்து உங்க உங்களுக்கு நிறைய வாடிக்கையாளர்கள் வந்துட்டாங்கன்னா அந்த வாடிக்கையாளர்கள் தொடர்ந்து வாங்கக்கூடிய தங்கத்துக்கும் அல்லது அவர்கள் தொடர்ந்து பரிந்துக்கக்கூடிய தொங்க தங்கத்துக்கும் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வருமானம் வர மாதிரி இங்க ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க இது ஒரு மிகப்பெரிய வருமானம் அதாவது குறைஞ்சது ஒரு வருஷத்துல இருந்து அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள ஒரு கோடியில இருந்து அஞ்சு கோடி ரூபாய் வரைக்கும் சர்வசாதாரணமா சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஒரு வருமானம் இது ஒன்ஸ் நீங்க இந்த பிசினஸ் குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒவ்வொரு வாரமும் செவ்வாய்க்கிழமை இதுக்கான தனி ட்ரைனிங் நம்ம எடுக்கிறோம் அந்த ட்ரைனிங்ல ஒவ்வொரு வாரமும் செவ்வாய்க்கிழமை நடக்கக்கூடிய ட்ரீம் அச்சீவர்ஸ் சக்சஸ் சிஸ்டம் ட்ரைனிங்ல இதை பத்தி நம்ம டீடைல்டா நம்ம பாக்கிறோம் இதுல பதினஞ்சு ரேங்க் இருக்குது அதுல முதல் ரேங்க் அச்சீவ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு ஒரு கோல்டு பிளேட்டட் வாட்சும் செகண்ட் ரேங்க் அச்சீவ் பண்ணும் போது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் கோல்டும் பிப்த் ரேங்க் அச்சீவ் பண்ணும் போது ஃபைவ் கிராம் கோல்டும் டென்த் ரேங்க் அச்சீவ் பண்ணும் போது டென் கிராம் கோல்டும் டுவெல்த் ரேங்க் அச்சீவ் பண்ணும் போது பிப்டி கிராம் கோல்டு பாரும் அண்ட் பிப்டீன்த் ரேங்க் அச்சீவ் பண்ணும் போது ஹண்ட்ரட் கிராம் கோல்டு பாரும் உங்களுக்கு இதுல இலவசமாவே கிடைக்குது இது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை ஏன்னா கம்பெனி கடந்த ஏழு எட்டு வருஷமா ஆயிரங்கணக்கான லட்சக்கணக்கான பேருக்கு இந்த அவார்டை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சோ இன்னைக்கு ஆறு ஆர்டர் எடுத்தாலே உங்களுக்கு ஒரு கிராம் கோல்டு ஃப்ரீ அதை முதல்ல நான் வச்சுக்கோங்க அந்த ஆறு பேர் ஆளுக்கு ஒரு கிராம் கோல்டு வாங்கினாங்கன்னா உங்களுக்கு அஞ்சு கிராம் கோல்டுங்கிறது ஃப்ரீ அப்படிங்கிற ஃபாஸ்ட் ஆர்ட் ஆஃபர் யூனிக் பார்ட்னர் சீசன் ஆஃபர் கம்பெனி மூலமா இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்குது சோ இதை நம்ம மறக்க தேவை இதை வெற்றிகரமா பண்றதுக்கு நம்ம குழுவுல லிப்ஸ் அப்படிங்கிற சிஸ்டத்தை நம்ம உருவாக்கி இருக்கிறோம் இவ்வளவு பெரிய ஒரு வாய்ப்பை நம்ம கிட்ட இன்னைக்கு எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்துருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம அணியோட நிறுவனர் மற்றும் தலைவர் திரு ரகு அவர்கள் சோ அவரு இந்த ஒரு கோவிட் பீரியட்ல லட்ச ரூபா சம்பளம் வாங்குறவங்க கூட இன்னைக்கு அந்த வேலையை விட்டு தூக்கிட்டாங்க ஆனா இந்த சமயத்துல அவரு நானூத்தி ஐம்பது பேரை ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு மேல சம்பாதிக்க வச்சிருக்காரு நூத்தி பத்து
தங்கத்துல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் பாதுகாப்பா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடிய நபர்களை நாங்க எதிர்பார்க்கிறோம் ரெண்டு அந்த தங்கத்தை இலவசமா சம்பாதிக்கணும் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்களை நாங்க எதிர்பார்க்கிறோம் இதை பிசினஸா பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களை எதிர்பார்க்கிறோம் யோசிச்சு பாருங்களா இன்னொரு நாலஞ்சு வருஷத்துல நம்ம பொண்ணுக்கு வந்து கல்யாணம் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பத்து சவரம் நீங்க செய்யலாம்னு நினைப்பீங்க ஒரு பேஜிக்கு சொல்றேன் ஒரு அஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒரு தங்கம் வாங்குறீங்க அப்படின்னா வாங்கிட்டு அதே மாதிரியே பத்து சவரம் வாங்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு பன்னெண்டு நபர்கள் நம்ம இங்க ஒரு கிளைண்டா பண்றது மூலமா அந்த நாலு லட்ச ரூபாய் நம்ம சம்பாரிச்சிடலாம் அப்ப பத்து சவரம் செய்யணும்னு நினைச்ச உங்க பொண்ணுக்கு இருபது சவரமாக நீங்களால் செய்ய முடியும் இந்த இடத்துல ஒரு பையனை நம்ம என்ஜினியரிங் படிக்க வைக்கணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனா நீங்க கையில நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா பணம் சேர்த்து வைக்கிறோம் இப்ப எட்டாவது படிக்கிறோம் உதவ படிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க இப்ப ஒரு ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபாய் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து வச்சு தங்கமா சேர்த்து வைக்கிறீங்க அதே மாதிரி ஒரு பன்னிரெண்டு ஒரு ஒரு ஆர்டர் நீங்க எடுக்கிறீங்க எடுத்தீங்கன்னா நம்ம அஞ்சு லட்ச ரூபாய் தங்கம் வாங்கணும் அது பத்து லட்ச ரூபாயும் உங்களுக்கு வருமானமாக மாறி இருக்கும் அப்ப கடை வாங்காம நம்ம குழந்தைய படிக்க வச்சுட்டு போலாமா இல்லையா யோசிச்சு பாருங்க ஸோ வீடு கட்டுறதுல இருந்து குழந்தைங்களை படிக்க வைக்கிறதுல இருந்து குழந்தைங்களோட திருமண செலவுல இருந்து எல்லாத்தையும் நீங்க பிளான் பண்ணலாம் நான் ரெண்டு விதமா சொல்றேங்க நான் மாச மாசம் பணத்தை சேர்த்து வைக்கிறேன் அப்படிங்கறது பதிலா மாச மாசம் நான் தங்கத்தை சேர்த்து வைக்கிறேன்னா அது எவ்வளவு சிறப்புன்னு யோசிச்சு பாருங்க ரெண்டாவது நான் மாச மாசம் முப்பதாயிரம் சம்பாதிக்கிறேன் ஐம்பதாயிரம் சம்பாதிக்கிறேங்கிறதுக்கு பதிலா நான் மாச மாசம் இருபது கிராம் சம்பாதிக்கிறேன் மாச மாசம் நூறு கிராம் சம்பாதிக்கிறேங்கிறது எப்படி இருக்கு பாருங்க ஸோ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இங்க குளோபல் இந்தியா கோல்டு அப்படிங்கிற நிறுவனம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் உண்மையா சார் இதெல்லாம் நடக்குதா யாராவது எல்லாம் பண்ணிருக்காங்களான்னா எத்தனையோ பேர் அந்த மாதிரி பண்ணிருக்காங்க எத்தனை பேர் ஒன் கிராம் கோல்டு அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்கிறத அவங்க கிட்ட காமிக்கிறாங்க ஃப்ரீயா அச்சீவ் பண்ணிருக்கவங்களை காமிக்கிறேன் சேலத்துல இருந்து திரு சுரேஷ் அவர்கள் ஒன் கிராம் கோல்டு ஃப்ரீயா அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்க ஒசூர்ல இருந்து ஜெயக்குமார் அவர்கள் ஒன் கிராம் கோல்டு சுரேஷ் அவர்கள் ஒன் கிராம் கோல்டு நிர்மலா அவர்கள் ஒன் கிராம் கோல்டு அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்க கனகலதா சேலத்துல இருந்து ஒன் கிராம் கோல்டு இலங்கை அவர்கள் சேலத்துல இருந்து ஒன் கிராம் கோல்டு விழுப்புரத்துல இருந்து கார்த்திக் அவர்கள் ஒன் கிராம் கோல்டு ரேணுகா தேவி அவர்கள் சேலத்துல இருந்து ஒன் கிராம் கோல்டு சங்கரலிங்க பாண்டியன் அவர்கள் ஒன் கிராம் கோல்டு அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்க முரளி அவர்கள் ஒன் கிராம் கோல்டு கனிஷ்டா அவர்கள் ஒன் கிராம் கோல்டு மாணிக்கம் சேலத்துல இருந்து ஒன் கிராம் கோல்டு குணசேகரன் திருவண்ணாமலையில இருந்து ஒன் கிராம் கோல்டு மசார்கான் விழுப்புரத்துல இருந்து ஒன் கிராம் கோல்டு நாமக்கல்ல இருந்து ரவிச்சந்திரன் அவர்கள் ஒன் கிராம் கோல்டு பாண்டிச்சேரியில இருந்து சவுந்தராஜன் அவர்கள் நம்மளுடைய தலைவர் அவர்கள் திருச்சியில இருந்து அமல்ராஜ் அவர்கள் சத்திய சத்யாதேவி நாமக்கல்ல இருந்து சுரேஷ் அவர்கள் நாமக்கல்ல இருந்து மகேந்திரன் அவர்கள் நாமக்கல்ல இருந்து பயந்தமிழ் அவர்கள் சேலத்துல இருந்து சக்ஸஸ் சசிகலா அவர்கள் நாம சேலத்துல இருந்து அன்பரசு அவர்கள் பாண்டிச்சேரியில இருந்து டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் சேலத்துல இருந்து மோகனாரவிந்தன் அவர்கள் சேலத்துல இருந்து திருப்பதி அவர்கள் சே ஜோலார்பேட்டையில இருந்து பாண்டிய அவர்கள் சென்னையில இருந்து ஜெயபாலன் அவர்கள் சென்னையில இருந்து ருத்ரகுமாரன் அவர்கள் இவர் ஒரு விவசாயி பாத்தீங்கன்னா மயிலத்தில இருந்து கேஷவன் அவர்கள் இவர் ஒரு அட்வொகேட் சேலத்துல இருந்து ஹரிகிருஷ்ணன் அவர்கள் சென்னையில இருந்து சரவணன் அவர்கள் சேலத்துல இருந்து மாரியம்மாள் அவர்கள் சேலத்துல இருந்து சசிகுமார் அவர்கள் சேலத்துல இருந்து மைசெல் இப்படி கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஆறு நபர்கள் பாத்தீங்கன்னா ஒன் கிராம் கோல்டை ஃப்ரீயா அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஃபார்முலா பிரகாரம் ரெண்டு கிராம் கோல்டு அச்சீவ் பண்ணாங்க திரு குணசேகரன் அவர்கள் திருவண்ணாமலையில இருந்து மாரியம்மாள் அவர்கள் சேலத்துல இருந்து மோகன அரவிந்தன் அவர்கள் சேலத்துல இருந்து டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் சேலத்துல இருந்து சக்ஸஸ் சசிகலா அவர்கள் சேலத்துல இருந்து ராசையன் அவர்கள் விழுப்புரத்துல இருந்து ஜான் பீட்டர் அவர்கள் கள்ளக்குறிச்சியில இருந்து இவங்க எல்லாருமே ரெண்டு கிராம் கோல்டை ஃப்ரீயா சம்பாரிச்சிருக்காங்க இங்க அது மட்டும் இல்லைங்க இங்க அஞ்சு கிராம் கோல்டு சம்பாரிச்சவங்களும் இருக்கிறாங்க இந்தியாவிலேயே முதல் நபராக இலவசமாக அஞ்சு கோல்டு சம்பா ஐந்து கிராம் கோல்டு சம்பாரிச்சவங்க நம்மளுடைய குளோபல் ஸ்டார் ரகு அவர்கள் நம்மளுடைய அணியோட தலைவர் மட்டும் என்றார் அண்ட் இந்தியாவிலேயே முதல் பெண்மணியாக இதை பண்ணவங்க திருமதி சக்ஸஸ் சசிகலா அவர்கள் இவங்களும் அஞ்சு கிராம் கோல்டு இப்படி மொத்தம் ஐம்பத்தி மூணு கிராம் கோல்ட இன்னைக்கு நம்ம குழுவில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் வந்து இலவசமா சம்பாரிச்சிருக்காங்கன்னா அது சாதாரண விஷயம் கிடையாதுங்க சார் சோ இன்னைக்கு ரேட் என்ன அப்படிங்கறத நீங்க உங்களுடைய வெப்சைட்ல போய் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சோ கூகுள் இருக்கிற ரேட்டையும் இதையும் தேவையில்லாம போட்டு நீங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிட்டால இங்க இருக்கக்கூடியது எம்ஆர்பி ரேட் எம்ஆர்பி ரேட்னா என்னங்க ஜிஎஸ்டி இன்க்ளூடட் ஷிப்பிங் அண்ட் ஹேண்ட்லிங் சார்ஜஸ் இன்சூரன்ஸ்
Thanks for the mature system. Thank you. Super, sir. Thank you so much. Thank you so much. Sir, Dana Bodhi, our sir. Dana Bodhi, sir, you can unmute the button, sir. Unmute the button and press the button. If you have gold, you can call it. Welcome, sir. Welcome. Sir, I am Dhanakodi. In the TMRJ system, we have a global India gold, one gram gold, free gold. That's why we have a watch on the TMRJ system. Super, sir. Thank you so much, sir. You are really inspired. And thank you so much. And thank you so much. And Thirumadhi, success is a good one. வணக்கம் <laughs> அது மட்டும் இல்லாம இது வரல நான் ஒரு ஆறு லட்சத்தி எழுபத்தி ஐயாயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ரூபாய் ஐம்பது பைசா இதன் மூலமா வருமானமா பெற்றிருக்கேன் நான் ஒரு டிடிபி சென்டர் வச்சுக்கிட்டு மாதம் இரண்டாயிரம் மூணாயிரம் கூட சம்பாதிக்க முடியாத நிலைமையில இருந்திருக்கேன் இப்ப இவ்வளவு சம்பாதிக்க முடிஞ்சது இந்த ட்ரீம் மச்சி சிஸ்டம் சார் கொண்டுட்டு வந்தது ரொம்ப நம்மளுக்கு சப்போர்ட்டா இருக்கு சப்போர்ட்டிங்கா இருக்குது அது மட்டும் இல்லாம கம்பெனி வழங்கக்கூடிய முதல்நிலை அச்சீவ்மெண்ட்டை இன்னைக்கு அடைஞ்சிருக்கிறேன் இவ்வளவு பெரிய இது யார் வந்தாலும் இந்த ட்ரீம் அச்சுவர் சிஸ்டம் வந்து அவங்கள அடுத்த படுக்கட்டத்துக்கு நான் கண்டிப்பா ஏத்தி வைக்கும் அப்படிங்கறதுல எந்த விதமான மாற்றமும் இல்ல தேங்க்ஸ் டு ட்ரீம் அச்சுவர் சிஸ்டம் தேங்க்யூ மேடம் சோ ட்ரீம் அச்சுவர் சக்சஸ் சிஸ்டம் மூலமாக பல சாதனைகளை நீங்க இந்தியா அளவுல செஞ்சுட்டு வரீங்க அந்த வகையில எனக்கு தெரிஞ்ச தமிழ்நாட்டிலேயே முதல் பெண்மணி நீங்க தான் அந்த முதல் நிலை லீடர்ஷிப் லெவல் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் நீங்க தான் வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய வெற்றி பயணம் சாதனைகள் தொடரட்டும் அண்ட் திரு சரணன் அவர்கள் சேலத்திலிருந்து வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் தொடர்ந்து பேசுங்க நாமக்கல்ல இருந்து திரு மகேந்திரன் அவர்கள் சார் இருக்கீங்களா மகேந்திரன் சார் காணும் ஓகே வாழ்த்துக்கள் சார் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ சோ நம்ம அணியோட நிறுவனர் மற்றும் தலைவர் நம்முடைய மென்டார் வழிகாட்டி திரு குளோபல் ஸ்டார் ரகு அவர்கள் நம்மளோட இணைஞ்சிருக்கிறாரு அவருடைய இந்த வெற்றி பயணமும் அவர் இத்தனை சாதனையாளர்கள் உருவாக்குறதுக்கு என்ன காரணமா இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதையும் ஏன் அவர் இந்த கம்பெனி ப்ராடக்ட் ரெக்கமெண்ட் பண்றாரு அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம அவர்கிட்ட நேரடியா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் குளோபல் ஸ்டார் ரகு அவர்கள் உங்கள் முன்னிலையில் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் இந்த பிசினஸ் வாய்ப்பு எனக்கு ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னுடைய நண்பர் இந்த வாய்ப்பு எனக்கு தந்தாங்க இது மூலியமா நம்ம டோட்டல் டீம்ல என்னென்ன சக்சஸ் வந்துருக்குன்றதெல்லாம் ரொம்ப தெளிவா சொன்னீங்க எனக்கு என்ன அச்சீவ்மெண்ட் கிடைச்சது அப்படின்னா கம்பெனி தரக்கூடிய ஒரு கிராம் கோல்டு காயின் பிளஸ் அஞ்சு கிராம் கோல்டு காயின் நான் அச்சீவ் பண்ணிருக்கேன் இது இல்லாம லீடர்ஷிப் லெவல் இன்கம்ல லெவல் போர்ல நான் இருக்கேன் டோட்டலா இது ஒரு முப்பத்தி நாலு லட்சத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ரூபாய் இது ஒரு இன்கம்மா நான் பண்ணிருக்கேன் பிளஸ் நம்ம டோட்டல் டீம்ல மினிமம் முப்பதாயிரம் ரூபாயில இருந்து இருபத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாய் வரலும் இது வரலும் கிட்டத்தட்ட எழுநூறு பேர் கிட்ட இன்கம் பண்ணிருக்காங்க ஐம்பத்தி மூணு ஃப்ரீ கிராம் இது வரலும் ஒரு கிராம் ஐம்பத்தி மூணு கிராம் இது வரலாம் அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்க லெவல் டூல ரெண்டு பேர் இருக்காங்க லெவல் ஒன்ல நாலு பேர் இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் லெவல் டூல ரெண்டு பேர் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இது எல்லாமே இந்த சிஸ்டத்து மூலியமா ஈஸியா பண்ற மாதிரி இருக்கு இந்த பிசினஸ் ஏன் எல்லாரும் பண்ணணும்னு நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா ஒரு ஏழையும் தங்கத்தை விற்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இந்த பிசினஸ்ல மட்டும்தான் இருக்கு எல்லாருக்கும் தேவையான ஒரு ப்ராடக்ட் டுவெண்டி ஃபோர் கேரட் பியூர் கோல்டு நம்ம நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடியது வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் தயார் தயாரிக்கக்கூடிய 
பியூர் சொக்க தங்கத்தை பணம் இல்லாம நம்ம ரெஃபரல் மூலியமா எல்லாருக்கும் இன்கமா தர்ற மாதிரி ஒரு பிளான் நம்ம கிட்ட இருக்கு பிளஸ் இன்னைக்கு இது லீகலான ஒரு பிசினஸ் யாருக்குமே நஷ்டம் இல்லாத ஒரு பிசினஸ் எல்லாரும் எளிமையா இன்கம் பண்ற மாதிரி இந்த பிசினஸ் அமைஞ்சிருக்கு தேங்க் யூ பிரதர் சூப்பர் சார் தேங்க் யூ அதுவும் நீங்க இங்க விற்க கூட தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க நீங்க இங்க விற்கிறது கூட அவசியம் இல்லை ட்ரீம் அச்சிவோட சக்சஸ் சிஸ்டம் இங்க இருக்குது ஒவ்வொரு வாரமும் புதன்கிழமை சனிக்கிழமை நடக்கக்கூடிய இந்த கோல்டு பிசினஸ் ட்ரைனிங்கை மட்டும் யூட்டிலைஸ் பண்ணி நீங்க எத்தனை லட்சம் ஆனாலும் சம்பாதிக்க முடியும் அதை நீங்க ப்ரூவ் பண்ணியும் காமிச்சிருக்கிறீங்க இல்லைங்களா எஸ் எஸ் சூப்பர் சார் தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ சோ மச் வாழ்த்துக்கள் சார் வாழ்த்துக்கள் திரு இயந்திரன் அவர்கள் நாமக்கல்ல இருந்து சார் குட் ஈவினிங் சார் மகேந்திரன் நாமக்கல் சார் வணக்கம் சார் நான் பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய எனக்கு இது ஃப்ரீயா நம்ம நான் பண்ண அச்சீவ்மெண்ட்ல கம்பெனில இருந்து எனக்கு கொடுத்த ஃப்ரீ கோல்டு ஒன் கிராம் கோல்டு இது பிளஸ் ஒரு சர்ப்ரைஸ் கிஃப்டா பாத்தீங்கன்னா நம்ம நிறுவனத்திலிருந்து ஒரு நல்ல ஒரு அருமையான ஒரு பிராண்டட் வாட்ச் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வாங்கியிருக்கோம் இது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு ரெண்டு மாசத்துல ஒரு ஒரு லட்சத்தி பதினெட்டாயிரம் நம்ம நிறுவனத்தின் மூலியமா நம்ம ட்ரீம் அச்சீவ் சக்சஸ் சிஸ்டம் மூலியமா பண்ணி நாங்கள் அச்சீவ் பண்ணிருக்கேன் பிளஸ் நம்மளோட டீம்ல என்னோட என் கூட வந்து ஜாயின் பண்ண பார்ட்னர்ஸ் ஒரு ஆறு பேர் பாத்தீங்கன்னா ஒன் கிராம் கோல்டு அச்சீவ் பண்ண சக்சஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் சார் ஸோ அந்த நியூ இயர்ல வந்து நமக்கு ஏற்கனவே சக்சஸ் பண்ண அந்த அச்சீவ் பண்ண அந்த கார்க்கான தான் சாட்ட சொல்லியிருக்கேன் இந்த நியூ இயர்ல அந்த கார் எடுத்து நம்ம டீம் என்ன நல்லா டெவலப் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறத ஒரு அருமையான விஷயம் சார் தேங்க் யூ சார் தேங்க்யூ டு ட்ரீம் அச்சீவ் சிஸ்டம் தேங்க்யூ சார் தேங்க் யூ சோ மச் தேங்க் யூ சோ மச் வாழ்த்துக்கள் சார் வாழ்த்துக்கள் சோ அப்போ இங்க நம்ம நடக்காத எந்த விஷயங்களையும் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளவில்லை என்ன ஏற்கனவே நடந்துகிட்டு இருக்குதோ அதை எந்த ஒளிவு மறைவும் இல்லாம உங்க இடத்துல பகிர்ந்துட்டு இருக்கிறோம் ஜஸ்ட் ஒரு சவரம் வாங்குறது மூலமா வாழ்க்கை இந்த அளவுக்கு மாறும் இந்த அளவுக்கு சம்பாதிக்க முடியும்னா ஏன் சார் பண்ண கூடாது நம்ம ஒரு சவரம் வாங்க போறோம் ஒரு பன்னெண்டு பேரை ஒரு சவரம் வந்து நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ண போறோம் அது மூலமா நம்ம வாங்கின ஒரு சவரம் நம்மளுக்கு ஃப்ரீ ஆயிடுது பிளஸ் தொடர்ந்து சம்பாதிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பும் கிடைக்குது அதுதான் நம்ம முடியணும் காலம் தாழ்ந்து எடுத்த முடிவுகள் நட்டத்தை கொடுக்கறது காலத்தோடு எடுத்த முடிவுகள் லாபத்தை கொடுக்கறது ஐயா உங்க ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டு பக்கத்துல இன்னைக்கு எவ்வளவு ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு கேளுங்க ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு இன்னைக்கு நம்ம ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டு பக்கத்துல எவ்வளவு கேளுங்க உங்க ஊர் பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்துல பத்தாயிரம் ரூபாய் சொல்றாங்க சார் ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு ஆனா இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அங்க ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் எவ்வளவு இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க வெறும் நூறு ரூபா போயிட்டு இருந்தது இரநூறு ரூபா போயிட்டு இருந்தது அன்னைக்கு நம்ம கிட்ட பணம் இல்லையான்னு நூறு ரூபா இருந்துச்சு ஆனா அதை வாங்கணும்னு நம்ம முடிவு பண்ணல அதனுடைய விளைவு அன்னைக்கு முடிவு எடுக்க அதனுடைய விளைவு இன்னைக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய் நம்மளுக்கு லாஸ் ஷேர் மார்க்கெட்ல கூட சொல்லுவாங்க அப்படிதான் விப்ரோ இன்போசிஸ் போலாரி ஷேர் எல்லாம் பத்து ரூபாய் கிடைச்சு சார் வாங்காம விட்டுடணும் இன்னைக்கு நாலாயிரம் ரூபாய் போகுது அன்னைக்கு நம்ம கிட்ட பத்து ரூபாய் இல்லையான்னா இருந்துச்சு ஆனா அதை வாங்கணும் நம்ம முடிவு எடுக்கலாம் அதனுடைய விளைவு இன்னைக்கு ஒரு ஷேருக்கு நம்மளுக்கு மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ரூபாய் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பக்கம் நம்மளுக்கு லாஸ் ஆகுது அதனால இன்னைக்கு இந்த ஒரு ஒரு ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணிட்டு சார் என்கிட்ட வந்து எட்டு கிராம் கோல்டு வாங்கறதுக்கு காசு இல்ல எட்டாயிரத்தி நானூறு ரூபாய் இல்லைன்னு சொன்னீங்கன்னா அதை நம்பறதுக்கு நான் தயாரா இல்லை நீங்க முடிவு எடுக்கலாம் அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கலாம் பயம் இருக்கலாம் இல்ல மேலும் தகவல் தேவைப்படலாம் அடுத்த வரப்போற கேள்வி பதில் நேரத்துல தயவு செய்து உங்களுடைய கேள்விகளை முன் வச்சு உங்களுக்கு தேவையான தகவலை பெற்றுக்கோங்க அல்லது யார் உங்களை இந்த பயிற்சிக்கு அழைச்சாங்களோ அவர்களிடத்துல போன் பண்ணியோ நேரடியாக சந்திச்சோ இதை பத்தி முழுமையாக தகவல தெரிஞ்சுக்கோங்க இல்ல இன்டர்நெட் இருக்குது இன்னைக்கு ஓபன் வேர்ல்டு இருக்குது எல்லா இடத்தையும் போய் சர்ச் பண்ணுங்க எதை வேணாலும் பண்ணுங்க ஆனா சரியான முடிவு எடுங்க ஒருவேளை இன்னைக்கு நீங்க முடிவு எடுக்கிறது தவறிட்டீங்கன்னா அடுத்த ஒரு வருஷத்துல ஒரு கோடி ரூபாய் நஷ்டம் ஏற்படுறத யாராலையும் தடுக்க முடியாதுங்க ஒருவேளை இன்னைக்கு நீங்க நல்ல முடிவு எடுத்தீங்கன்னா அடுத்த ஒரு வருஷத்துல உங்களுக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் லாபம் வரத்தையும் யாராலும் தடுக்க முடியாது ஏன்னா காலம் தாழ்ந்து எடுத்த முடிவுகள் நட்டத்தை கொடுக்கிறது காலத்தோடு எடுத்த முடிவுகள் லாபத்தை கொடுக்கிறது தேங்க் யூ ஃப்ரம் ட்ரீம் அச்சுவர்ஸ் சக்சஸ் சிஸ்டம் தேங்க் யூ ஸோ மச் இவ்வளவு நேரம் பொறுமையா இருந்து இந்த ஒரு ட்ரைனிங்க முழுமையா அட்டன் பண்ணதுக்காகவும் உங்களுடைய பொண்ணான நேரத்தை ஒதுக்கி இந்த பொண்ணான வாய்ப்பை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்காகவும் அத்தனை பேருக்கு மனமார்ந்த நன்றி
இங்க ட்ரீம் அச்சர்ஸ் குழுவோட நிறுவனர் தலைவர் ரகு அவர்கள் இருக்கிறாங்க அவங்க உங்களுக்கு பதில் சொல்றதுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்க ஏற்கனவே ட்ரீம் அச்சர்ஸ் குழுவோட டிஸ்ட்ரிபியூட்டரா இருந்தீங்கன்னா செவ்வாய்க்கிழமை உங்களுடைய கேள்விகளை கேட்கலாம் அல்லது ரகு சாரோட மொபைல் நம்பரை வாங்கி நேரடியா அவருக்கு நீங்க போன் பண்ணி கேட்கலாம் இன்னைக்குதான் நீங்க முதல் முறையா அந்த புதன்கிழமை ட்ரைனிங் அட்டன் பண்றீங்க இன்னும் நீங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஆகல அப்படின்னா மட்டும் உங்க கேள்விகளை நீங்க இங்க முன் வைக்கலாம் திரு வெங்கடேஷ் அவர்கள் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க இது பண்றதுனால எதுவும் ஆவாது இல்ல ஏதோ ஒரு பிரச்சனையும் என்ன ஆகணுமா இது பண்றதுனால ஏதோ ஒரு பிரச்சனை எதுவும் வராது இல்ல என்ன பிரச்சனை வரும்னு சொல்லுங்க இல்ல ஒருத்தர் இது பண்ண அது பண்ட வேணாம் அப்படிங்கிறாங்க வீட்டுட்டு இருக்கிறவீங்க ஏமாத்திட்டு <laughs> 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 அந்த மாதிரி நீங்க கட்டுற பணத்துக்கு உங்க வீட்டுக்கு தங்கம் வந்த பிறகு அப்புறமா என்ன பயம் இருக்குது இதுல ஒரு டவுட் இதுல அந்த மாதிரி எதுவும் வாய்ப்புகள் இல்ல சோ எல்லாரும் அதை கூட நீங்க கம்பேர் பண்ணி பாக்க தேவையில்லை ஏன்னா இங்க அப்படி கிடையாது நீங்க பணம் கட்டுங்க ஒரு வருஷம் பொறுத்து உங்களுக்கு தங்கம் தரேன் அஞ்சு வருஷம் பொறுத்து தங்கம் தரேன் வீட்டு மனம் தரேன் தீபாவளி சீட் பண்ணிட்டு ஒன்றரை வருஷம் பொறுத்து தரேன் அப்படிலாம் இங்க யாரும் எதுவும் சொல்லலை நீங்க கட்டினீங்கன்னா அடுத்த பதினஞ்சு நாள் கூட உங்க வீட்டுக்கு தங்கம் டெலிவரி ஆயிடும் அப்புறமா என்ன இருக்கு கேள்வி <laughs> போதும் <laughs> ஆனா இந்தியன் கவர்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய இங்க இருக்கிற ரூல்ஸ் பிரகாரம் அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் கட்டி ஒரு கம்பெனி வந்து பொதுமக்கள் கிட்ட பணம் வாங்குறத இந்திய அரசாங்கம் அனுமதி தரல அதனால இங்க கோல்ட வீட்டுக்கு டெலிவரி பண்றாங்க அதனால இங்க வந்து குளோபல் இண்டியா கோல்டு ஒரு தனி கட்டமைப்பே ஒரு தனி பிராண்டை உருவாக்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு அவங்க தள்ளப்பட்டாங்க அதனாலதான் குளோபல் இண்டியா கோல்டுங்கிற பேர்ல பண்ண நூத்தி தொண்ணூறு நாடுகள்ல நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது நாடுகள்ல குளோபல் இண்டர் கோல்டு தான் இவங்க இயங்கிட்டு இருக்காங்க இந்தியாவில மட்டும்தான் குளோபல் இண்டியா கோல்டுன்னு இயங்குறாங்க அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேர் வச்சுப்பாங்க அப்படிதான் எல்லா பிசினஸுமே அப்படிதான் ஏர்டெல் கூட இங்கதான் ஏர்டெல் சவுத் ஆப்ரிக்கால அந்த கம்பெனியோட பேர் வேற ரிலையன்ஸ் இங்கதான் ரிலையன்ஸ் துபாயில ரிலையன்ஸோட கம்பெனி வேற ஏன்னா அந்த நாட்டோட சட்ட திட்டத்துக்கு உட்பட்டு தான் கம்பெனியோட பேர் வைக்க முடியும் அங்க யாரு அதுக்கு பொறுப்போ அதெல்லாம் அதுக்கு யாரு அங்க டைரக்டரா போட முடியுமோ அந்த அந்த நாம்ஸ்க்குலாம் உட்பட்டு தான் அந்த கம்பெனி ஆரம்பிக்க முடியும் ஸோ அந்த வகையில தான் இங்கே வந்து குளோபல் இந்தியா கோல்டுங்கிறத பிராண்ட் ஆகும் தங்கத்தை இறக்குமதி பண்ணி தயாரிக்கிறதுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்கு ஒரு இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் அப்படிங்கிற பேர்லையும் டைரக்ட் செல்லிங் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனியாக ஜெல்டஸ் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் ஆகும் இவங்க லீகல் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணியிருக்காங்க தங்கத்தை வந்து இறக்குமதி பண்றது ஒரு இந்தியா கம்பெனி ஓகேவா அதாவது இறக்குமதி பண்றதுக்காக வேண்டியும் அவங்க அதை அட்வான்ஸா முன்கூட்டி அப்படி ஒரு கம்பெனி உருவாக்கி வச்சிருக்காங்க அப்ப வந்து இப்பதிக்கு தங்கம் வந்து இப்பதிக்கு தங்கம் வந்து எம் எம் டிசி தான் நம்மளுக்கு தயாரிச்சு தராங்க அப்ப பியூச்சர்ல வந்து அங்க ஒரு இந்தியா கம்பெனி வாய்ப்பு இருக்குது வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா தங்கங்கிறது ஒரு நாட்டோட பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்க கூடிய விஷயங்கிறதுனால அவங்களோட இப்ப உலகம் முழுக்கும் குளோபல் இன்டர் கோல்ட தான் தங்கத்தை கொடுக்குறாங்க இந்தியா மட்டும் தான் அவங்களால கொடுக்க முடியல ஏன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய சட்டத்திட்டங்கள் அந்த மாதிரி இருக்கிறது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கிறதுனால அப்படி பண்ண முடியல அதனால அவங்க டைரக்டா கவர்மெண்ட்ல டை அப் பண்ணி உங்க தங்கத்தை நான் வித்து தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்படி போயிட்டாங்க அப்ப இந்த என்டைர் சிஸ்டத்தை இப்ப ஆப்ரேட் பண்றது வந்து இந்த லோக்கல் இருக்க ஐ மீன் டெல்லியில இருக்கிற அந்த பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி ஆமாங்க சார் அந்த கம்பெனி டீல்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணல அந்த கம்பெனியோட இப்ப வந்து இப்ப இந்தியா நடக்கிற என்டையர் இந்த பிசினஸ் ஆப்ரேஷனும் 
இப்ப இந்தியா டெல்லியில இருக்கிற அந்த பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி அதுதான் நடக்குது சோ அந்த கம்பெனி வந்து பிரைவேட் லிமிடெட் தான் வந்து பெறாது இருக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு நான் இந்த பிரசன்டேஷன் டீடைல் கொடுத்துட்டேன் இந்த கம்பெனியோட கார்பரேட் ஐடென்டிபிகேஷன் நம்பர் ஜிஎஸ்டி நம்பர் பேன் நம்பர் மூணுமே கொடுத்திருக்கேன் பத்து செகண்ட் டைமும் கொடுத்தேன் எடுக்க சொல்லி அதை வச்சு நீங்க மொத்த டீட்டெயிலும் தெரிஞ்சுக்கலாம் முடியும் <laughs> 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 பிளஸ் வந்து இன்டர்கோல்டோட பிளாக் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த பிளாக்ல இந்தியாவில ஆபீஸ் ஓபன் பண்ணது அப்ப எடுத்தப்பட்ட போட்டோ வீடியோ எல்லாமே போட்டிருப்பாங்க இந்தியாவில ஆபீஸ் ஓபன் பண்ணும் போது கம்பெனியோட தலைவர் டிமெட்ரி அவர்கள் நேரடியா வந்திருக்கிறாங்க அவர் மட்டும் இல்ல கம்பெனியோட வளர்ச்சிக்கான இயக்குனர் அவர்கள் டேரக்டா வந்திருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் இந்தியாவுக்கு நேரடியா வந்து தான் இந்த நிறுவனத்தை தொடங்கினாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மே மாசத்துல அதுக்கான எவிடன்ஸ் எல்லாம் போட்டோ வீடியோ எல்லாமே இருக்கு ஆன்லைன்ல நன்றி சந்தோஷம் சூப்பர் சார் தேங்க்யூ ஒரு <laughs> நீங்க <laughs> தகவல்களை <laughs> ஸ்மார்ட் கஜே அப்படின்றது ஓகே வாய்ப்பு இருக்குதா பாருங்க அட்மிட் பண்றது இல்லைன்னா அடுத்த நபர்கிட்ட நான் போறோம் திரு மதன் குமார் அவர்கள் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் சார் நம்ம இத நம்ம பென்த் கீழே எடுத்துட்டு போகும்போது இந்த பிசினஸ் பத்தி நம்ம எப்படி ஆரம்பிக்கிறது எங்க எடுத்துட்டு போகும்போது நம்ம பென்த் கீழே சொல்லும் போது நீங்க எதுவும் சொல்ல கூடாது இதை எடுத்துட்டு போக கூடாது விற்க கூடாதுங்கிறதான் சார் நாங்க இந்த சிஸ்டமே கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஒவ்வொரு வாரமும் புதன்கிழமை சனிக்கிழமை இந்த வெபினார் இந்த ட்ரைனிங் கூப்பிட்டு வந்தா மட்டும் போதும் கொஞ்ச நாளைக்கு வழக்கமானதுக்கு அப்புறமா நீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க தனிப்பட்ட முறையில போயிட்டு பேசுறதையோ இல்ல தனிப்பட்ட முறையில பிரசன்டேஷன் கொடுக்கறத பத்தி நீங்க யோசிக்கலாம் இப்பதைக்கு அந்த வேலை தேவையில்லை நாங்க உங்களை விற்க சொல்ல மாட்டோம் உங்களை தெருத்துருவா சுத்துறது பெட்ரோல் போட்டு சுத்துறது கார்ல போட்டு சுத்துறது அந்த டைம் எல்லாம் பாத்துட்டோம் ஏற்கனவே பத்து வருஷமா நம்ம அதான் பண்ணிருக்கோம் அந்த வேலையை நீங்க பண்ண தேவையில்லை வி ஹாவ் அ இன்பில்டு சிஸ்டம் ட்ரீம் அச்சிவ்ஸ்க்கான சக்சஸ் சிஸ்டம் உருவாக்கி இருக்கிறோம் நம்மளுடைய வேலை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ட்ரைனிங் நிறைய பேர் கொடுப்போம் தேவைன்றவங்க இந்த ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டு பிசினஸ் குள்ள வரட்டும் கெத்தா பிசினஸ் பண்ணலாம் வாங்க தேங்க்யூ சோ மச் சார் வாழ்த்துட்டோம் சார் அழைப்பு <laughs> 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 
சோ நீங்க வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போல்டு பாருக்கு கன்சல்டன்சி குடுக்குறீங்க சோ அதுக்கு டைரக்டியா பயிற்சிக்கு கூட்டு வந்தீங்கன்னா போதும் புதன்கிழமை சனிக்கிழமை நீங்க தனிப்பட்ட முறையில கையில தங்கத்தை எடுத்துக்கிட்டு தெரு தெருவா போய் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு வீட்டுக்கு போய் உட்காந்து பேச வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஏன்னா இது ஒண்ணும் அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் கிடையாது ஹைலி டிமாண்ட் ப்ராடக்ட் தங்கம் வேணுங்கிறவங்க வாங்குவாங்க இது ஒன்னும் பேஸ்டோ சோப்போ இல்ல ஹெல்த் கேர் ப்ராடக்டோ இல்ல வீட்டை தொடைக்கிற ப்ராடக்டோ ஒற்ற அடிக்கிற ப்ராடக்டோ கிடையாது அதுக்கெல்லாம் தான் நீங்க வீட்டுக்கு போய் உட்காந்து டெமோ கொடுங்க இதுக்கு டெமோ தேவையில்லை இதுக்கு கிட்டு தேவையில்லை எதுவுமே தேவையில்லை இதுக்கு தேவை நாலேஜ் சர்டிபிகேஷன் அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு கம்பெனி சர்டிபிகேட் கொடுத்துருவாங்க நாலேஜ் நம்ம கொடுத்துடுறோம் கவர்மெண்ட் செக்கிங் மற்ற செக்கிங் எல்லாம் அவங்க ஆன்லைன்ல செக் பண்ணிக்கலாம் அதனால நீங்க எங்கேயுமே வெளியே போய் சுத்த வேண்டியது இல்லை இது பியூர் ஆன்லைன் பிசினஸ் வீட்டுல இருந்து ஸ்மார்ட்டா டைம் ஒதுக்கி நீங்க பண்ணால் மட்டும் போதும் இதுக்கு உங்களுடைய அறிவும் திறமையும் சப்போர்ட் பண்ணும் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்றது நம்மளுடைய ட்ரீம் அச்சுவர் சக்சஸ் சிஸ்டம் தேங்க்யூ மதன் குமார் சார் ரொம்ப நியாயமான பக்கவான ஒரு கொஸ்டின் நீங்க கேட்டிருந்தீங்க வாழ்த்துக்கள் சோ வேறு நபர்கள் யாராவது இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய கைகளை உயர்த்தலாம் அப்படி இல்லைன்னா உங்க யாருக்கும் எந்த சந்தேகமும் இல்ல அனைத்து புரிதல்களோடு நீங்க இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு பாசிட்டிவான விஷயத்த நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் சோ மீண்டும் ஒரு நல்ல வாய்ப்புல சந்திக்கலாம் சோ அதுவரை உங்களுக்கு விடைபெறுவது பாசிட்டிவ் பெருமாள் அண்ட் குளோபல் ஸ்டார் ரகு தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ டு ஆல்